தமிழின் நம்பர் ஒன் அரசியல் ஊடகமான ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் வரலாற்றில் ஒரு தினம் நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களோடு இணைவதில் மிக்க மகிழ்ச்சி பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பவர் மூத்த ஊடகவியலாளர் அரசியல் பார்வையாளர் திரு சவுக்கு சங்கர் நம்மிடையே இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கணும் வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் திரு சவுக்கு சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் மாதேஷ் நடப்பு அரசியல் குறித்து தொடர்ந்து நம்ம பேசிட்டே இருக்கோம் வரலாற்று ரீதியாக நடந்த சம்பவங்களை நிறைய விஷயங்களை வந்து பின்னோக்கி அந்த வரலாறு மக்களுக்கு கொடுப்போம் ஜே ஜெயலலிதா எனும் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொன்றுலேருந்து தொண்ணூத்தாறு அவங்க சொன்னாங்க அந்த ஐந்து ஆண்டுகள் எனக்கு தெரிஞ்சு அதுதான் முழுமையாக அவங்க அஞ்சாண்டு கம்ப்ளீட் பண்ணதுன்னு நினைக்கிறேன் இடையில எல்லாமே டூ தௌசண்ட் ஒன்ல ஒரு பிரேக் வருது கேஸில் அவங்க ரிசைன் பண்ண வேண்டியது அதுக்கு பிறகும் வந்து அவங்க இது சொத்து குவிப்பு வழக்கில் தண்டனை ஆச்சு பதவி இரண்டு முறை பதவி வழக்கினார்கள் ஆமாம் அப்போ ஃபைவ் இயர் டென் இயர் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி டூ தொண்ணூத்தாறுல ஜெயலலிதா அவர்களுடைய ஆட்சி முதல் முறையாக அவங்க ஆட்சி செய்தது அந்த ஆட்சி காலத்தில் நிறைய விமர்சனங்களையும் அதே போல சர்ச்சைகளும் அவங்க எடுத்த நடவடிக்கைகள்லாம் வந்து பெரிய அளவுக்கு மக்கள் மத்தியிலையும் வந்து அது பேசு பொருளாச்சு அதே போல முற்று முதலாக ஜெயலலிதாவையே தோற்கடிச்சாங்க பர்கூரில் அப்படி ஒரு சம்பவம் நிகழ்ந்தது அந்த தொண்ணூத்தி ஒன்று டு தொண்ணூத்தாறு என்ன நடந்தது ஜெயலலிதாவினுடைய ஆட்சி தொடங்கப்பட்ட போது முத முத ஜெயலலிதா சொன்னது முதல்வராக எனக்கு வந்து சம்பளம் ஒரு ரூபாய் போதும் அப்படின்லாம் கூட அவங்க பேசினது தொடங்கிய போது எப்படி இருந்தது ஜெயலலிதா அதற்கு முன்பாக வந்து மாநிலங்களவை உறுப்பினராக எம்ஜிஆர் காலத்திலேயே வந்து ஒரு மாநிலங்களவை உறுப்பினராக ஒரு ஜெயலலிதா அவர்கள் இருந்தார் அதுக்கு பிறகு தான் வந்து அந்த எண்பத்தெட்டு எண்பத்தி ஒன்பது திமுக ஆட்சியை வந்து காலச்சே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு டெல்லியில் சந்திரசேகர் அரசாங்கத்துக்கு வந்து மிக கடுமையான அழுத்தத்தை வந்து செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் கொடுத்ததோட விளைவாக தான் இப்போது ஆளுநராக இருந்த சுர்ஜித் சிங் பர்னால் அவர்கள் என்னிடம் மத்திய அரசு காட்சியை கலைப்பு தொடர்பாக அறிக்கை கேட்கவில்லைன்னு சொல்லிட்டு அந்த தேர்தலில் திமுக ஒரு பிரச்சாரமே பண்ணார் பிரச்சாரமே பண்ணார் அந்த சமயத்தில் தான் வந்து ஜெயலலிதா அப்போது ராகுல் ராஜீவ்காந்தி அவர் நெருக்கமாக இருந்தார் நெருக்கமாக இருந்தார்னா அவர் தான் ராஜீவ்காந்தி மூலமாக அழுத்தம் தருகிறார் திமுக அரசை கலைக்க வேண்டும் என்று ஏன்னா வந்து ராஜீவ்காந்தி அவர் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி எம்பிஸ் வச்சுருந்தார் அவரோட ஆட்சியில் தான் முப்பது நாற்பது எம்பி வச்சுருந்த சந்திரசேகர் அப்போது பிரதமராக இருக்கிறார் ராஜீவ்காந்தி மூலமாக அவர் கொடுத்த அழுத்தத்தின் காரணமாக திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு கலைக்கப்பட்டது அதற்கு பிறகு சில மாதங்கள் வந்து ஆளுநர் ஆட்சியில் இருந்துச்சு இந்த ஆட்சி கலைக்கப்பட்டது அநீதி என்பதை அப்போ உணர்ந்த அப்போதைய பர்ன ஆளுநர் சுர்ஜித் சிங் பர்னால் அவர்கள் திமுக ஆதரவாக தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார் எதிர்கட்சி எதிர்கட்சி தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார் அந்த தேர்தலில் கிட்டத்தட்ட வந்து திமுக ஜெயிச்சிரும் அப்படின்ற மாதிரி ஏன்னா மக்களுக்கு ஒரு சிம்பத்தி இருந்துச்சு ஆயிரம் விமர்சனங்கள் அப்போ சொன்னாலும் ஒரு பெரும்பான்மை ஆட்சியை விடுதலை புள்ளி அது இதுன்னு சொல்லிட்டு வந்து கலைச்சிட்டாங்களே அப்படின்ட்டு ஒரு சிம்பத்தி இருந்துச்சு திமுக ஜெயிப்பதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் அப்போது இருந்துச்சுன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஆனால் அந்த சமயத்தில் வந்து கட்சி வந்து ஜெயலலிதா விட முழுமையான கட்டுப்பாட்டில் வந்து விட்டது அந்த ஜானகி வந்து அரசியலில் படு தோல்வி வந்து அந்த தேர்தலில் அடைஞ்ச உடனே அவர்கள் கட்சி அனைத்தையும் வந்து ஜெயலலிதா கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு அவங்க போயிடுறாங்க அப்போது தான் அதிமுக ஒரு கூட்டணி வைத்து செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் தேர்தலில் போட்டியிருக்கிறார் அந்த தேர்தலுக்கு வாக்குப்பதிவு நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா திரு ராஜீவ்காந்தி அவர்கள் படுகொலை செய்யப்படுகிறார் படுகொலை செய்யப்பட்ட உடனே வெறும் வெளிப்படையாக பச்சையான பிரச்சாரம் கட்டவிழ்த்து விடப்பட்டது காங்கிரஸ் காரர்களாலும் சரி அதிமுகவினாலும் சரி ராஜீவ்காந்தி கொன்றது திமுக பிரச்சனை பண்ணாங்க திமுக வந்து அந்த எலெக்ஷன் நடக்கிற கேப்ல பாத்தீங்கன்னா பிரச்சாரத்துக்கே போல அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சு போச்சு எவ்ரிபடி ஒரு டவுன் அண்ட் அவுட் நம்ம இந்த இதுல வந்து நம்ம வந்து நம்மளால பிரச்சாரம் பண்ணி ஜெயிக்க முடியாதுன்னு கிட்டத்தட்ட எல்லாருமே தோல்வி ஒத்துக்கிட்டாங்க கலைஞர் மட்டும்தான் ஜெயிச்சார் கலைஞரும் பருதி இளம்பருதி ஜெயிச்சாரு பட் கலைஞர் அது ராஜினாமா ராஜினாமா பண்ணதும் பிறகு அங்கே நின்று ஜெயிச்சவர் செல்வராஜு நினைக்கிறார் செல்வராஜ் மதிமுக போயிட்டாரு அதுக்கப்புறம் தான் ஆட்சி நான் ஜெயலலிதா முதல்வராக பதவியேற்றுக் கொண்டார் நான் நான் தஞ்சையில் வந்து அப்போது தான் இங்கே தந்தை காலமாகிறார் நான் ஊருக்கு போயிட்டு இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு முதல் முறையாக சென்னைக்கு வருகிறேன் அப்போ ஜெயலலிதாவுக்கு இவ்வளோ பாதுகாப்புலாம் கிடையாது அண்ணா சாலையில் இருக்க எம்ஜிஆர் சிலைக்கு ஜெயலலிதா அவர்கள் வந்து மாலை போடுகிறார் அப்போல்லாம் எப்படின்னா இவ்வளோ பாதுகாப்பு இல்லாததுனால நீங்கள் ஜெயலலிதா மாலை போடும்போது பக்கத்தில் நின்று நான் வேடிக்கை பார்க்குறேன் வேடிக்கை பார்க்குறேன் அதுக்கு பிறகு சில மாதங்களில் நான் அரசு பணியில் சேர்ந்து விட்டேன் அதுக்கு பிறகு தான் வந்து இந்த ஜெயலலிதா மற்றும் சசிகலா அவர்கள் இருவரும் சேர்ந்துக்கிட்டு என்னென்னலாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத
ராஜீவ் காந்தியை கொன்றதுன்ற பிரச்சாரத்தையெல்லாம் வாழப்பாடி ராமமூர்த்தி அவர்களே பல இடங்களில் பதிவு செய்துள்ளார் சரி சட்டப்பேரவை எதிர்கட்சி தலைவராக வந்து அப்போ வந்து எஸ் ஆர் பாலசுப்ரமணியமா பாலகிருஷ்ணன் சோ பாலகிருஷ்ணன்ன்றது எனக்கு சரியாக நினைவில்லை வருது வந்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா ஜெயலலிதாவுக்கும் சசிகலாவுக்கும் இந்த குழந்தைங்க கிட்ட வந்து புதுசாக ஒரு பொம்மையை கொடுத்தா எப்படி வந்து குதூகலத்தில் என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாமல் இருப்பாங்களோ அது மாதிரியான ஒரு அதிகாரம் ஒரு ஸ்டேட் சீஃப் மினிஸ்டர்னா என்டையர் ஸ்டேட் நம்ம கண்ட்ரோல் வந்துருச்சுன்னா அவர்களுக்கு அது மாதிரியான ஒரு போதை அவர்களுக்கு ஏற்பட்டு விட்டது என்ன வேணால் நம்ம பண்ணலாம் யாரும் நம்மளை கேட்க முடியாது அப்படின்னு சொன்ன உடனே இந்த பன்னெண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நடக்கும் மகாமகம் தான் முதலில் ஒரு பெரிய சம்பவமாக தொண்ணூற்றி ரெண்டில் நடக்குது வி சி பெருமாள் அப்படின்ற ஐபிஎஸ் அதிகாரி அப்போ வந்து எஸ்பியாக தான் இருந்தாருன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் போகிறதுக்காக என்டையர் ஏரியாவை மகாமகம் பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை நடக்கிறது நீங்கள் இந்த அத்திவரது வந்தப்போ எவ்வளோ கூட்டன்றதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ பன்னிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை இந்த மகாமகம் திருவிழா நடந்த உடனே தமிழகம் முழுக்க மக்கள் சென்று வந்து அங்கே கூடினார்கள் கூடின உடனே வந்து கடுமையான கூட்டம் இருக்கிறது ஜெயலலிதாவுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக பல இடங்களில் பொதுமக்களை வந்து உள்ள அந்த குளத்தில் குளிக்க விடாமல் இவர்கள் இருவர் மட்டும் குளிப்பதற்காகவே பொதுமக்கள் அந்த குளத்தில் அனுமதிக்கப்படவில்லை அந்த ஜெயலலிதாவுக்கு வந்து சசிகலா அவர்கள் தலையில் குளத்தில் இருந்து குளத்திலிருந்து தண்ணீர் எடுத்து ஊற்றுவது அவர் வந்து இவருக்கு ஊற்றுவதுன்ட்டு இந்த ட்ராமா இந்த பக்கம் நடந்துட்டு இருக்கும்போது மக்கள் கூட்டம் கட்டுப்படுத்த முடியாமல் போய் இந்த தள்ளு முள் ஏற்பட்டு ஒரு சுவர் இடிந்து விழுந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பது பேருக்கு மேல் இறந்தார்கள் அப்படின்றது நினைவு நாற்பத்தி எட்டு பேர் நாற்பத்தி எட்டு பேர் முதல் முறை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க கோயில சாமி கும்பிட போறவங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்காக அவங்கள பாக்க வந்தவங்க மக்கள் பாக்க வந்தவங்க மகாமகத்துக்கு கோவிலுக்கு மகாமகத்துக்கு வந்தவங்க நீங்க ஜெயலலிதா பாக்குறதுக்கெல்லாம் இவ்வளவு பேர் திரண்டு வந்தாங்கன்றதெல்லாம் அதெல்லாம் தவறா நடக்கிறது நான் அதெல்லாம் ஒத்துக்க மாட்டேன் மகாமகத்துல அந்த கோவில குளிச்சா நம்புறாங்க பக்தர்கள் நம்புறாங்க அந்த கோவில பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த குளத்துல காலையாவது நினைக்கணும் அப்படின்ட்டு பல பேருக்கு தெரியாது இவங்க ரெண்டு பேரும் உள்ள இருக்காங்க பொதுமக்களுக்கு அவங்க சாதாரணமா எப்பவும் போல கோயில பாக்குறதுக்கு வரோம் குளத்துல குளிச்சுட்டு வரணும் அப்படின்னு பக்தர்கள் அங்கே வருகிறார்கள் இவங்க இப்படி போலீஸ் போட்டு இவ்வளவு பேரிகேட் போட்டு கம்ப்ளீட்டா எல்லாத்தையும் ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணணும் ஒரு சோர் இடிந்து விழுந்தது என்று எனக்கு நினைவு இழுந்து நாற்பத்தி எட்டு பேர் இறக்குறாங்க அந்த சம்பவம் தான் ஜெயலலிதாவும் சசிகலாவும் என்னென்ன செய்வார்கள் என்பதை வந்து தமிழகத்துக்கு வந்து உணர்த்துது இல்லை நீங்கள் அந்த நீங்கள் அந்த சம்பவத்தை குறிப்பிடுறீங்க ஆனால் முத முத ஆட்சி பொறுப்பேற்ற உடனே ஒரு ரூபாய் சம்பளம் எனக்கு போதும் முதல்வர் முதல்வருக்கு ஒரு ரூபாய் சம்பளம் போதும்னு சொன்னவங்க ஜெயலலிதா சொன்னாங்க ஆனால் ரொம்ப அத்துமீறி ஊழல் நடந்ததாகவும் பிளஸ் வந்து அராஜகங்கள் தலைவிரித்து ஆடினதா நீங்கள் சொல்றீங்க ஆடினதாகவும் ஆடந்த அதெல்லாம் பின்னாடி நடந்துச்சு கண் கண்களில் பார்க்கும் சொத்துக்களை எல்லாம் வாங்கி போட்டார்கள் கண்களில் பார்க்கும் சொத்துக்களை எல்லாம் வாங்கி கொடுத்தா இந்த அறிவிப்பு ஒரு ரூபாய் சம்பளம் அப்படி ஒரு ரூபாய் சம்பளம் எடுத்த உடனே சொல்லிட்டாங்க அதாவது என்னன்னா அவங்க ரொம்ப எளிமையானவர்கள் நான் செல்வந்த மானம் கொடுத்து எனக்கு போதுமான பணம் இருக்கிறது நான் மக்கள் வரி பணத்தில் ஊதியம் வாங்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டு அந்த ஒரு ரூபாய் அவர் சம்பளம் வாங்கினது பின்னாளில் சொத்து குவிப்பு வழக்கில் வந்து அவருக்கு எதிராக போய் முடிந்தது ஆமா எனக்கு ஒரு சீஃப் மினிஸ்டருக்கு அந்த பீரியட்ல ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பளம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அஞ்சு வருஷத்துல நீங்க அறுபது மாதங்களுக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பளம்னா அது ஒரு அமௌண்ட் உங்களுக்கு அது ஒரு லீகல் இன்கம்மா வந்துருது சொத்து குவிப்பு வழக்கில் இந்த அறுபத்தாறு புள்ளி அஞ்சு கோடின்றது கொஞ்சம் குறைச்சிருக்கலாம் ஒரு ரூபாய் சம்பளம் வாங்கிக்கிட்டு இதை பண்ண உடனே தொண்ணூத்தாறு தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் தான் என்று நினைக்கிறேன் திமுக வந்து போட்ட பிரச்சார பாடல ஒன்று ஒரு ரூபாய் சம்பளம் தானே ஊரெல்லாம் ஒம்பனம் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாட்டே போட்டாங்க அந்த பிரச்சார சமயத்தில் அதுக்கு பிறகுலாம் பார்த்தீங்கன்னா அரசியல் பழிவாங்கும் நடவடிக்கைகள் எல்லாம் வந்து தொடங்குச்சு ராஜீவ் காந்தி இறந்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்போது தான் வந்து இந்த தடா சட்டம் கொண்டு வரப்படுச்சு இந்த தடா சட்டம் கொண்டு வந்த உடனே அவங்க ஜெயலலிதா ஷிவ் ஷிவ் அவங்களுக்கு வந்து நம்மளை யாருமே கேள்வி கேட்க முடியாதுன்ற எண்ணம் வந்து அவர்கள் மனதில் பதிந்து விட்டது பார்ப்பவர்களெல்லாம் பிடித்து கைது செய்த சிறையில் எண்பத்தி ஏழுல இருந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் போட்ட ஒரு சட்டம் நினைக்கிறாரு அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணது ஜெயலலிதா அவங்க ஆட்சி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுன்னு கேட்டீங்கன்னா தமிழகத்தில் தான் ராஜீவ் கொலை வழக்கு நடந்தது ராஜீவ் கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டவர்கள் அத்தனை பேரும் தடா சட்டத்தின் கீழ் தான் கைது செய்யப்பட்டார்கள் தடா சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் தான் நீதிபதி நவ நவநீத கிருஷ்ணன் என்பவர் இவர்கள் மீதான அந்த வழக்கு விசாரணையை நடத்தினார் சரி தடா சட்டத்தில் வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய யூஏபிஏ ஆக்ட் அண்டாஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ப்ரிவென்ஷன் ஆக்ட் மாதிரி தடா சட்டத்தில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ரிஞ்சென்ட் ப்ரொவிஷன்ஸ் சரி வெயிலே கிடைய
நம்மளும் அரெஸ்ட் பண்ண போகிறோமா ஏன்னா வந்து இந்த புலிகள் சப்போர்ட்டர்ஸ்லாம் பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெரியார் கொள்கையோடு இருப்பாங்க நம்மளே எங்கே அரெஸ்ட் பண்ணுற போகிறாங்களோன்னு சொல்லிட்டு தான் தஞ்சையில் ஒரு மாநாட்டை கூட்டி ஜெயலலிதாவுக்கு சமூக நீதி காத்த வீராங்கனை என்ற பட்டத்தை கொடுத்தாரு அதனால அந்த அம்மா அவர் அரெஸ்ட் பண்ணாமல் விட்டுட்டாங்க இல்லை அதுக்காகவே அவர் பண்ணாருன்னு நீங்க சொல்றீங்க இடஒதுக்கீட்டில் ஒரு பிடிப்பா இருந்தாங்க ஜெயலலிதா ரொம்ப பிடிப்பாக இருந்தார்கள் எல்லாம் உண்மைதான் அதற்கு முன்னாடி திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு இல்லை மற்ற அரசுகள் செய்யாததே அவர்கள் செய்து விட்டார்கள் ஒரு சட்டத்தை வந்து இதை வந்து நைன்த் ஷெட்யூல்லேயோ டென்த் ஷெட்யூல்லேயோ சேருங்க இதை வந்து நீதிமன்றம் தலையிடக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கு ஜெயலலிதா மட்டுமே காரணம் என்று சொல்ல முடியாது ஒற்றை தலைவர் யாருமே அதுக்கு கிளைம் பண்ணிக்க முடியாது தமிழகத்தில் சமூக நீதிக்கான அந்த போராட்டம் என்பது பல ஆண்டு காலம் கிட்டத்தட்ட நூறு ஆண்டு கால வரலாறு இது சரி ஜெய ஒரு நான் என்னை பொறுத்தவரை நான் கருதுவது கி வீரமணி அவர்கள் ஜெயலலிதாவை அழைத்து இந்த மாதிரி பட்டத்தை வந்து தஞ்சாவூர் மாநாட்டில் வைத்து கொடுத்தது வீரவாழ் பரிசளித்தது எல்லாமே தன்னை தட சட்டத்திலிருந்து காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக தான் அப்படின்ட்டு நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் நிறைய வழக்கில் அவங்க வந்து சிக்கனது அதே போல நிறைய குற்றச்சாட்டுகள் அடுக்கடுக்கா திரு சுப்பிரமணிய சாமி அவர் வந்து நிறைய வழக்கு போட்டிருக்காரு முக்கியமா ஒவ்வொரு வழக்கு ஒவ்வொரு என்னென்ன இஷ்யூவா அவர் வந்து கையில் எடுத்தார் அப்படின்றத நம்ம விளக்கமா பார்ப்போம் இந்த டான்சி நிலம் வாங்கியது வந்து இருந்தது டான்சி நழுக்கெல்லாம் ஒரு புகாரை கொடுத்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீதிமன்றத்தில் போய் வழக்காக மாறுவது எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தொண்ணூத்தி நான்கு அல்லது தொண்ணூத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு நினைக்கிறேன் கொடைக்கானலில் பிளஸ் அண்ட் ஸ்டே ஹோட்டல் வழக்கு தான் வந்து இதில் அது ஒரு ஊழல் வழக்கு ஊழல் வழக்காக மிகப்பெரிய ஊழல் வழக்காக போகுது என்ன காரணம்னா பழனி கன்சர்வேஷன் அத்தாரிட்டி அப்படின்ற ஒரு என்ஜிஓ அமைப்பு தான் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இது தொடர்பாக வழக்கை தொடுக்கிறது அதாவது என்னென்னா கொடைக்கானலில் இரண்டு மாடிகளுக்கு மேல் நீங்கள் கட்டிடம் கட்டக்கூடாது என்பது அந்த ஊரோட டவுன் பிளானிங்கோட விதி இவர்கள் கட்டியது ஐந்து மாடி இவர்கள் வைக்கிற ஆர்குமெண்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க ரோட்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃபுளோர் தான் தெரியும் அப்படின்றது இவங்களோட ஆர்குமெண்ட் நீங்க ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த இடம் பள்ளம் அஞ்சு மாடி கட்டிட்டாங்க உங்களுக்கு ரெண்டு மாடிக்கு மேல கட்டவே கூடாதுன்றதுதான் விதி பட் ரோட்ல இருந்து பார்த்தா உங்களுக்கு ரெண்டு ஃபுளோர் தெரியுன்றதுனால பாருங்க ரெண்டு ஃபுளோர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கட்டுறாங்க கட்டும்போது தான் அந்த பழ பழனி ஹில் கன்சர்வேஷன் அத்தாரிட்டி தொடர்ந்த வழக்கில் நீதிபதி ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் வந்து ஒரு தீர்ப்பை வழங்குகிறார் ஃபஸ்ட் அதை குவாஷ் பண்ணுறாங்க அந்த பர்மிஷனை குவாஷ் பண்ணிவிட்டு அந்த பில்டிங் ரெண்டு ஃப்ளோர் இடிங்க எக்ஸஸ் ஆகிற ரெண்டு ஃப்ளோர் இடிங்கன்னு சொல்லிட்டு முதல் முறையாக அதில் தான் வந்து திருக்குறளை கோட் பண்ணுறாரு நீதிபதி இடிப்பாரை இல்லை ஏமாறம் மன்னன் வந்து கெடுப்பார் இல்லான்னு கெடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுற்றி நல்ல ஆலோசகர்களை வச்சுக்கங்க அடிமைகளை வச்சுருக்காதுங்கிற மாதிரி ஏதோ ஒரு ஃப்ரேசஸோடு நீண்ட ரிமார்க்ஸ் எல்லாம் போட்டு இதை குவாஷ் பண்ணுறாரு சரி குவாஷ் பண்ண ரெண்டாவது நாள் ஜட்ஜ் வீட்டுக்கு ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் அவர் குவாஷ் பண்ண ரெண்டாவது நாள் அவர் வீட்டுக்கு கரண்ட் கட் பண்ணிட்டாங்க ஓ தண்ணி வரல ஜெயலலிதா ஆட்சி ஜெயலலிதா ஆட்சி இல்லை அவர் இதை வெளியிலேயே சொல்லலை இந்த மாதிரி வீட்டுக்கு கரண்ட் கட் பண்ணிட்டாங்க தண்ணி வரலன்றதை அவர் வெளியிலே சொல்லாமல் இயல்பாக வந்து நீதிமன்றத்தில் வந்து வழக்கு நடத்தி கொண்டிருக்காரு சில வழக்கறிஞர்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்ச உடனே தலைமை நீதிபதியிடம் போய் முறையிட்டு அது ஒரு பிரச்சனையாகி அப்புறம் தான் மீண்டும் இணைப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கு இதற்கு பிறகு வந்து ஜெயலலிதா மீது ஏன் மீண்டும் மீண்டும் இந்த மாதிரி புகார்கள்லாம் வந்துகிட்டு இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா என்னென்னலாம் நடக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா ஜெயலலிதாவும் சசிகலாவும் காரில் பயணிக்கிறார்கள் என்றால் ஒரு கட்டிடத்தை பார்க்கிறார்கள் ஒரு ஐந்து மாடி கட்டிடத்தை பார்க்கிறார்கள் அந்த கட்டிடத்தை வந்து சசிகலாவுக்கோ ஜெயலலிதாவுக்கோ பிடிச்சி போச்சுன்னா மதுசூதனன் மற்றும் அப்போது இருந்த எஸ் டி சோமசுந்தரத்திடம் சொல்லுவார்கள் அவங்க வீட்டுக்கு ஆள் அனுப்புவாங்க ஆட்டோ வரும் இப்போதான் பெரிய பெரிய வாகனங்கள் வந்து விட்டது அப்போது வந்து ஆட்டோ வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வீட்டுக்கு போய் வீட்டு உரிமையாளர்கிட்ட போய் உட்காந்து விற்கிறியா இல்லையா பில்டிங்கோட வேல்யூ பத்து ரூபானா அஞ்சு ரூபாய்க்கு தான் கேட்பாங்க விற்கலான்னு அட்டி இது வந்து இந்த மாதிரி பண்ணி கண்ணில் பார்த்த கட்டிடங்களையும் வாங்கி குவித்தார்கள் சரி அமிர்தாஞ்சன் பில்டிங்கு கங்கை மன்னோட பையனூர் பங்களா இது போல் பல கட்டிடங்கள் இவர்களால் வாங்கி குவிக்கப்பட்டன அங்கே போஸ்ட் கார்டனில் காதன் அவஸ்கான் ரோடில் பேலஸ் கார்டனில் ஏகப்பட்ட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கண்ணில் பார்த்த ப்ராப்பர்ட்டிலாம் வாங்கினாங்க சரி இப்போ தனியார் நபரோட ப்ராப்பர்ட்டியை தான் நீங்கள் பிடிங்கி வாங்குறீங்கன்னு பார்த்தா டான்சி தமிழக அரசு நிறுவனமான டான்சி நிலத்துக்கு சொந்தமான லேண்டையே இவங்க பேரில் வாங்கி வந்து எழுதிக்கிறது இதனால எல்லாம் தான் தொடர்ந்து வந்து குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்து கொண்டே வந்தேன் தமிழ்நாடு டெக்ஸ்ட் புக் சொசைட்டியில் ஊழல் டான்சியில் ஊழல் எந்த துறை எடுத்தீங்கனாலும் ஊழல் அதனால தான் வந்து தொடர்ந்து இவர்கள் மீது ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள்லாம் வந்துட்டு இல்ல நூத்தி அறுபத்தி எட்
அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இன்டிஸ்கிரிமினேட்டாக ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் ஒன்று ஒன்று வாங்கி போடுறாங்க எதுலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்றதே கிடையாது சரி கண்ணை மூடிட்டு எது வேணாலும் அம்மா உத்தரவு போட்டாங்கன்னா அப்போலாம் அம்மானு கூப்பிட மாட்டாங்க மேடம் கிடமன் தான் இருந்துச்சு ரொம்ப லேட்டாக அடுத்தடுத்த எலெக்ஷனில் தான் வந்து அவர்கள் வந்து இனிமேல் என்ன அன்னையின் ஆட்சி அப்படின்ட்டு அவங்க ஆரம்பித்த பிறகு தான் அம்மானு கூப்பிடுறத இல்லை இவ்வளோ நீங்கள் சொல்கிறீங்க அத்துமீறல்கள் நடந்ததுன்னு முதல் முறையாக ஆட்சிக்கு வந்திருக்காங்க முதல் முறையாக முதல்வர் ஆயிருக்காங்க அந்த ஒரு அந்த கட்ஸ் எப்படி ஜெயலலிதாவுக்கு அது அந்த அந்த காலம் சொல்கிறேன் குழந்தைகள்கிட்ட புதிதாக கிடைத்த விளையாட்டு பூமி மாதிரி அவர்கள் தமிழ்நாட்டையே நினைத்து விட்டார்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் நம்ம நம்ம கையில் ஒரு ப்ரைஸ் கிடைச்சிருச்சு இதை வச்சுட்டு நம்ம என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் நம்மளை யாருமே கேட்க முடியாதுன்ட்டு அவர்கள் நினைத்த காரணத்தால் தான் அவங்க பேர்லே கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுக்கு பிறகு நீங்கள் ஜெயலலிதா பார்த்தீங்கன்னா ஜெயலலிதாவின் பெயரில் கொடநாடு பங்களாவை தவிர வேறு எந்த சொத்தும் இருக்காது சரி அவரோட பழைய அவங்க பூர்வீக சொத்தான பொய்ஸ் தோட்டத்து வீடு வேதா இல்லத்தெல்லாம் விட்டுருங்க அதை தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெயலலிதா பேரில் ஒரு சொத்து கூட இருக்காது ஆனால் அந்த பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா வேறு யார் பேரில் எதையும் வாங்குறது இல்லை சசி என்டர்பிரைசஸ் ஜெயா பப்ளிகேஷன்ஸ் இது மாதிரி இவர்கள் பேரிலேயே நூற்றுக்கணக்கான கம்பெனிகளை ஆரம்பிச்சு ப்ராப்பர்ட்டிகளை பூரா வளைச்சு வளைச்சு போடுறாங்க அந்த சமயத்தில் வாங்கப்பட்ட பங்களா தான் இன்று சர்ச்சைக்கு உருவாகிருக்கக்கூடிய இந்த கொடநாடு அது எப்படி வாங்கினாங்க இந்த கொடநாடு பங்களா இந்த கொடநாடு பங்களாவை அந்த ஏதோ ஒரு நிகழ்ச்சிக்காக அந்த பக்கம் போகும்போது அவர்களுக்கு இந்த எஸ்டேட்டு பிடிச்சி போயிடுது சரி பிடிச்சி போனோன்னா இங்கிலாந்தை சேர்ந்த இந்த கிரேக் ஜோன்ஸ் என்ற ஒருவர் தான் ஆங்கிலேயர் அவர் அந்த காலத்திலிருந்தே அவர்கள் இதை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதை வந்து அவர்கிட்ட கூப்பிட்டு மிரட்டி அப்போ அமைச்சர்கள் செங்கோட்டையன் தான் போய் அதை மிரட்டி வாங்கினார்ன்றது இப்போது சமீபத்தில் ஒரு ஒன்றிரண்டு ஒரு <laughs> இதெல்லாம் அப்போது செய்தார்கள் அப்போது நடந்த மிக மிக கொடுமையான ஒரு சம்பவம் யாராலும் மன்னிக்க முடியாத ஒரு சம்பவம் என்று நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டீங்க என்றால் சந்த ஐஏஎஸ் அதிகாரி சந்திரலேகா அவர்களின் முகத்தில் நடந்த ஆசிட் வீச அது அந்த சம்பவம் நான் கேட்கணும்னு நினைச்சேன் அவங்க ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி அவங்க முகத்தின் மீள் ஆசிட் வீசப்பட்டிருக்கிறது அவங்களுடைய பேட்டியில் கூட ஒன்று சொல்கிறாங்க சசிக்கு இது தெரிஞ்சிருந்தா விட்டுருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு கூட சந்திரலேகா ஐஏஎஸ் அவங்க பேசினதை நான் கேட்டிருக்கேன் என்ன சம்பவம் உண்மையிலே சந்திரலேகா ஐஏஎஸ் மேலே ஆசிட் வீசியது யார் ஆசிட் வீசி இது யாருன்னா பின்னாடி வந்து அந்த வழக்கு விசாரணை எதுவும் நடைபெறல குளூ போலீஸ் வந்து குழுவே கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அந்த சம்பவம் நடந்த சமயத்தில் எக்மோ ரயில்வே நிலையம் அருகில் தான் அந்த சம்பவம் ஆசிட் வீச்சு நடந்தது அப்படின்ட்டு நினைக்கிறேன் அந்த சம்பவம் நடந்தபோது நான் பணியாற்றி கொண்டிருந்த அலுவலகத்தில் தலைமை காவலராக இருந்த ஒரு ஓட்டுநர் சந்திரன் என்பவர் அங்கே இருக்கிறார் அவர் தான் அந்த ஆசிட் சம்பவத்தில் சம்பவம் தாக்குதல் நடந்தோன்னு அவர் தான் சந்திரலேகாவை அழைத்து கொண்டு அப்போலோக்கு செல்கிறார் அங்கே போயிட்டு அவர் பார்த்துட்டு வந்த பிறகு நான் கையை பார்க்குறேன் அவர் கையில் ஆசிட் பான்ஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி நடந்துச்சு இது யார் பண்ணுறதுன்னு கடைசி வரைக்கும் கண்டுபிடிக்க முடியல அப்புறம் வந்து சுப்பிரமணிய சாமி தொடர்ந்த வழக்கின் அடிப்படையில் தான் அந்த வழக்கு சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றப்பட்டு சுர்லா என்ற ஒருவரை பிடிச்சிக்கிட்டு வர்றாங்க சரி வட இந்தியாவை சேர்ந்தவன் சுர்லான்ற ஒருத்தரை பிடிச்சிட்டு வர்றாங்க அந்த சுர்லா வந்து ஒரு கன்ஃபெஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டே கொடுத்துட்டான் கோர்ட்டில் இந்த மாதிரி வந்து என்ன பொலிட்டீஷியன்ஸ் தான் இவங்க தான் என்ன எல்லாம் ஆசிரியத்தை சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு பட் அது வந்து நீதிமன்றத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளவும் படவில்லை அந்த வழக்கின் விசாரணை யார் யார் பேர் சொன்னார் ம் யார் பேர் சொன்னார் அப்போ வந்து மதுசூதனன் இன்னும் ஒன்று ஒரு சில அமைச்சர்களோட பேரை வந்து அவர் சொன்னார் ஏன்னா அந்த பேர் அவைத்தலைவராக இருந்தாலும் அன்று தொண்ணூத்தொன்று தொண்ணூத்தாறில் ரவுடிசம் அத்தனையும் செய்தது மதுசூதனன் அந்த வழக்கில் தான் சிபிஐ விசாரணைக்கு போன பிறகு ஆதிராஜாரம் அவர்களும் கைது செய்யப்பட்டார் என்று எனக்கு நினைவு இப்போ அந்த ஸ்டாலினை எதிர்த்து எதிர்த்து வந்து கொளத்தூரில் போட்டியூரில் போட்டியிட்ட திரு ஆதிராஜாரம் அவர்கள் தான் வந்து அப்போது அப்போது இது இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டார் சரி இது மாதிரி ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் மூஞ்சில் ஆசிட் ஊற்றிட்டு ஊற்றுறதுனா உங்களுக்கு எவ்வளோ ஒரு ஒரு குரூரம் மனது வேணும் யோசிச்சு பாருங்கள் காரணங்கள் இருக்கலாம் நீங்கள் பல தரவுகளை எடுக்கக்கூடியவங்க பின்னால் இதை நீங்கள் ஆய்வு செஞ்சிங்களா என்ன ரீசனாக இருந்திருக்கும் என்ன ரீசனாக இருந்துக்கணும் ஒன்று ரெண்டு தேதி சொன்னாங்க அதாவது என்னென்னா இவங்க ஸ்பிக்கில் வந்து இவங்க ஷேர்ஸை வந்து விற்கக்கூடாதுன்ட்டு ஏதோ சொல்லி அதனாலலாம் சொன்னாங்க பட் வந்து பர்சனலாக சில ரீசன்ஸ் வந்து சொன்னாங்க அது பொது வெளியில் பகிரக்கூடிய தன்மை படைத்த செய்திகள் கிடையாது அதனால் அதை விட்டுருவோம் பட் ஜெயலலிதாவுக்கு அதில் ரோல் இருந்துச்சு என்பதில் எனக்கு துளியும் சந்தேகம் இல்லை ஓ ஜெயலலிதா
ஜெயலலிதா வேறு ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக தொடர்பு கொள்ளும்போது அப்போ வந்து வார்த்தை முற்றி சில தவறான வார்த்தைகளை சந்திரலேகா விட்டு விட்டதாகவும் அதன் தொடர்ச்சியாக தான் இந்த தாக்குதல் நடந்துச்சுன்னா அப்போ ஒரு தேர் இருக்காங்க என்னால் இதை சப்சிகுவெண்ட்டாக மற்ற சோர்சஸில் என்னால் வெரிஃபை பண்ண முடியல பட் அந்த கேஸு வீணா போச்சு ஒன்றுமே இல்லாமல் யாருமே தண்டிக்கப்படாமல் அது வீணா போச்சு அதனால எனக்கு அது தெரியல பட் இந்த மாதிரி ஒரு தொலைபேசி உரையாடலோட தொடர்ச்சியாகத்தான் இவர் மீது ஆசீர்வதி ஏன்னா வந்து நீங்கள் இவங்களை அடிக்கலாம் ஓகேவா அவங்களுக்கு ஒருத்தர் பிடிக்கல ஃபைல கையெழுத்து கையெழுத்து போடலன்னு சொன்னாங்கன்னா வீட்டுக்கு ஆள் அனுப்பிச்சு கத்தி கித்தியை கழுத்துல வச்சு மிரட்டலாம் ஆசிரியச்சுன்றது ஒரு ஒரு ஹாரிபிளான ஒரு கிரைம் இல்லைங்களா அதுவும் வந்து ஷீஸ் நாட் அன் ஆர்டினரி பர்சன் ஷீஸ் அவர் அவர் முகத்தில் ஏன் போய் ஆசிரியர் ஊத்தணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இருக்கு என்னால வந்து அது விரிவா அதுல ஆக்சுவலி என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றத எனக்கு ஓரளவு தெரியும் அதை பொது வெளியில் பயிர முடியாது அதற்கு பிறகு அவங்க மாவட்ட ஆட்சியரா இருந்தாங்களா அவங்க அவங்க ரொம்ப குறுகிய காலத்திலே வந்து அவர்கள் ராஜினாமா பண்ணிட்டாரு இமீடியட்டா வந்து இந்த சம்பவம் நடந்த உடனே சுப்பிரமணிய சாமி தான் அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்து அவரை இஸ்ரேலுக்கு அழைத்து சென்று அப்போது வந்து இஸ்ரேல வந்து இந்த பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜியோட இருந்துச்சு அப்போ போய் அவர்கள் பிராக்டிஸ் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி எல்லாத்துக்கும் ஏற்பாடு செய்தது திரு சுப்பிரமணிய சாமி அவர்கள் அப்போ ஜனதா பார்ட்டி லீடர் நினைக்கிறேன் ஜனதா பார்ட்டி லீடர் லீடர் ஜனதா பார்ட்டி லீடர்னா என்ன அவரு ஒருத்தர் அப்புறம் கட்சியில இவங்களையும் சேர்த்துக்கிட்டாங்க மொத்தம் ரெண்டு பேர் தான் வேற யாரும் கட்சியில் இருக்க மாட்டாங்க சுப்பிரமணிய சாமி ஒன்மையா ஓ இந்த டான்சி நிலம் வாங்கியது கொடைக்கானல் பிரசன்ட் ஸ்டே ஹோட்டல் டெக்ஸ்ட் புக் சொசைட்டியில ஒரு கேஸ் வழக்கு அந்நிய செலாவணி மோசடி செலாவணி மோசடி லண்டனில் ஹோட்டல் வாங்கியது அப்புறம் வந்து பாட புத்தகங்கள் பர்ச்சேஸ் காதி துறையில வந்து பட்டுப்படைவுகள் கோஆப்டெக்ஸ்க்காக பட்டுப்படைவுகள் வாங்கினது பஞ்சாயத்துக்கு கலர் டிவி வாங்கினது ஆல்மோஸ்ட் எல்லா துறையிலும் ஊழல் ஊழல் எல்லா துறையிலும் ஊழல் அப்ப வந்து இந்த சந்திரலேகா மீது ஆசிரியர் செய்து இதையெல்லாம் ஒட்டி சுப்பிரமணிய சாமி வந்து ஒரு நீண்ட போராட்டத்தை தொடங்க ஆரம்பிக்கிறார் வந்து சொத்து குவிப்பு வழக்குன்றத சொத்து குவிப்பு வழக்கில் இந்த அம்மா மாட்டோம் அப்படின்றத கரெக்டாக பிடிச்சது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா சுப்பிரமணிய சாமி வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்த வழக்கு சொத்து குவிப்பு சொத்து வழக்குலாம் சொல்றாங்க சொத்து வழக்குலாம் இல்ல சொத்து குவிப்பு வழக்கு குவிப்பு வழக்கு வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து குவிப்பு வழக்கு அப்படின்னு அட்டன் பண்ணது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு திரு சுப்பிரமணிய சாமி பிறகு தான் திமுக இதை கையில் எடுக்கிறது திரு சுப்பிரமணிய சாமி இதை கையில் எடுத்த சமயத்துல இவர் மேலும் வழக்கு தொடுப்பதற்கான அதே போல இவரை கைது செய்வதற்கான நடவடிக்கை அமையார் ஜெயலலிதா எடுத்ததா சொல்றாங்க அந்த சம்பவம் அது போராட்டம் <laughs> 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 பொருள் பட் தமிழ்ல வந்து பறையர் என்றால் ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை ஒடுக்கப்பட்ட மக்களை ஒரு குறிக்கும் ஒரு சொல் அப்படின்றதுனால ஜெயலலிதா இவர் மேலே எஸ்சி எஸ்சி ஆக்டிவ் கேஸ் போடு அப்படின்றாங்க அப்படிதான்ங்கில <laughs> 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 சுப்பிரமணிய <laughs> <laughs> என்னோட நீதிபதி பெயர் மறந்து விட்டேன் எழுந்து மிலாட் இந்த மாதிரி என்னை அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு உத்தரவு போட்டாங்க இது ஒரு கேஸே கிடையாது எனக்கு பெயில் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு எனக்கு டைம் வேணும் நான் இப்போ வெளியில் போனேன்னா போலீஸ் என்ன அரெஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நீதிபதி பிபிஐ கூப்பிட்டு நீங்கள் வந்து இவருக்கு பெயில் மூவ் பண்ணுறது வரைக்கும் அவசம் கொடுக்கணும்னு அரெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு சுப்பிரமணிய சாமி எல்லா கேட்டையும் விட்டுட்டு வெளியில் வர்றாரு வெளியில் வர்ற சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ் டீமோட வால்ட்ரு தேவாரம் நிற்கிறார் சரி 
வால்டர் தேவரம் போலீஸ் டீமோடு நின்று த்ரீ ஓர் அண்டர் அரெஸ்ட் வியர் கோயிங் டு அரெஸ்ட் யூன் சொன்ன உடனே கோர்ட் வந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் அரெஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு உத்தரவு போட்டிருக்கு அப்படின்ட்டு இவர் சொல்கிறார் அப்போது செல்பேசிகள்லாம் கிடையாது இல்லையா ஸோ இவர் வால்டர் வந்து டக்குன்னு கையில் மைக்கை வாங்கி அங்கே அந்த கோர்ட் வாசலில் ஒரு போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் இருப்பாங்கள்ல அவங்கக்கிட்ட செக் பண்ணுறாரு அவர் போய் உள்ளே போய் பிபி கிட்டே இந்த மாதிரி கேட்டாங்களா ஆமாம் இன்றைக்கி ஈவினிங் வரைக்கும் அரெஸ்ட் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஒரு பிபி அஷூரன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு சொன்ன உடனே வால்டர் அரெஸ்ட் பண்ண விட்டுறாரு பட் சாயங்காலம் வரைக்கும் தானே அரெஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் ஆண்டிசிபேட் பெயிலி நீங்கள் மூவ் பண்ணும் இல்லையா சுப்பிரமணி சாமிக்கு நம்மளை எப்படியும் அரெஸ்ட் பண்ணிவிடுவாங்க அப்படின்றது தெரியுது இந்த கோர்ட்டு உத்தரவுலாம் மீறியும் நாம் கைது செய்யப்படுவோம் அப்படின்றது வந்து அவருக்கு நல்லா தெரியுது தெரிஞ்சவனை என்ன பண்ணுறாரோ அவர் அங்கேருந்து கிளம்பி நேராக வீட்டுக்கு அவரோட வீட்டுக்கு பாபராசம் சிமெண்ட் சாலையில் இருக்கும் அவரோட வீட்டுக்கு போகிறாரு பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாமே இதை மிகுந்த பரபரப்போடு வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சுப்பிரமணி சாமி கைது செய்யப்படுவாரா படமாட்டாரா அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க அங்கேருந்து கிளம்பி சுப்பிரமணி சாமி ஆளுநர் மாளிகை நோக்கி செல்கிறார் காவல்துறை பின்னாடி தொடர்ந்து பத்திரிகையாளர்களும் பின்னாடி தொடர்கிறார்கள் தொடர்ந்த உடனே நேராக போய் ஒரு ஆளுநர் மாளிகைக்குள்ளே போய் உட்காந்துட்டு சுவாமி என்ன பண்ணிடுறாரு டெல்லியில் பேசி இவரோட கான்டாக்டில் பேசி சென்னை டு டெல்லி ஃப்ளைட்டை புக் பண்ணிடுறார் புக் பண்ணி முடித்த உடனே ஆளுநர் மாளிகையிலிருந்து திரும்பி வந்து திருப்பி அவர் வீட்டில் பத்திரிகையாளர்களையும் சந்திக்கிறார் சந்திச்சு எதோ எதோ சொல்கிறார் இது போய் வழக்கு அது இதெல்லாம் சொல்கிறார் சொல்லி முடிச்சுட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் கழிச்சு திருப்பி நான் ஆளுநரை பார்க்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கிளம்புறாரு ஆளுநரை பார்க்க போகிறாங்கன்னா பத்திரிகையாளர்களும் காவல்துறையினரும் சரி ஆளுநர் தானே பார்க்க போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பின்னாடியே அவர்கள் போகிறாங்க வண்டி ராஜ்பவன் உள்ள நுழையாமல் நேராக போய் ஹால்டாவில் திரும்பி ஏர்போர்ட்டை நோக்கி போயிடுது சரி ஏர்போர்ட்டுக்குள்ளே சுப்பிரமணி சாமி டிக்கெட் அங்கே வச்சுக்கிட்டு டிக்கெட்டு கேட் பாஸு அந்த போர்டிங் பாஸ் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு ரெடியாக அங்கே ஒரு நபர் மத்திய உளவுத்துறை சேர்ந்த ஒரு அதிகாரி ஒருத்தர் இருக்கார் சுப்பிரமணி சாமி அதை வாங்கிக்கிட்டு உள்ளே போயிட்டார் உள்ளே போயிட்டு ஃப்ளைட்டில் ஏறி உட்காந்துறார் ஃப்ளைட்டு கிளம்ப போகுது அப்போது டிஜிபியாக ஸ்ரீபால் அவர்கள் இருக்கிறார் கமிஷனராக ராஜசேகர நாயரா ராஜகோபாலன்றது எனக்கு சரியாக அந்த பெயர் நினைவில்லை ஜெயலலிதா வந்து அவங்ககிட்ட என்ன உத்தரவு போடுறாங்கன்னா ஃப்ளைட்டில் ஏறி அவங்களை அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க நீங்கள் வந்து ஏர்போர்ட் உள்ள ஃப்ளைட் உள்ளெல்லாம் அது மத்திய அரசு கட்டுப்பாட்டில் வந்துடும் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அந்த விமானத்தில் குண்டு இருக்குன்னு இவங்களே ஸ்டார்ட் பண்ணி விடுறாங்க காவல்துறையே ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்ட உடனே அந்த விமானத்தில் இருந்து சென்னையிலிருந்து டெல்லி செல்லக்கூடிய அந்த விமானத்தில் இருந்து அத்தனை பேரும் கீழே இறக்கி விடப்படுகிறார்கள் அப்போ ஒரு மத்திய உளவுத்துறை அதிகாரி டொமஸ்டிக் டெர்மினலில் இருந்து இன்டர்நேஷ்னல் டெர்மினல் வரைக்கும் சுப்பிரமணிய சாமியை மட்டும் வெளியில் அனுப்பாமல் அங்கிருந்து நடத்தியே கூட்டிகிட்டு போய் மும்பை வழியாக சிங்கப்பூர் செல்லும் விமானத்தில் வந்து சுப்பிரமணிய சாமி ஏற்றி அனுப்பிச்சிடுறாங்க சுப்பிரமணிய சாமி அந்த ஃப்ளைட்டில் ஏறிட்டு மும்பையில் போய் இறங்கி பால் தாக்கிற வீட்டில் தங்கினார் என்று நினைவு அங்கேருந்து தங்கிட்டு அவர் காலையில் ஒன்பது மணிக்கெல்லாம் கோர்ட்டுக்குள்ளே போயிடுறார் ஏன்னா பத்தரை மணி கோர்ட்டுக்குள்ளே போனால் அங்கே வச்சு போலீஸ் நம்மளை கைது பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே வெள்ளிக்கிழமை ஒரு வெள்ளிக்கிழமை இந்த சம்பவம் நடக்கிறது உள்ள சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போயிட்டார் போன உடனே சுப்ரீம் கோர்ட் கிராண்டட் பெயில் அவரை வந்து என்னென்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட பிளாங்கெட் பெயில் மாதிரி கொடுத்தாங்க எந்த ஸ்டேட்லையும் இவரை கைது பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஒரு ஸ்டே கொடுத்துட்றாங்க அங்கேருந்து வந்து சுப்பிரமணி சாமிக்கு இருந்த ஆத்திரத்தை எப்படி வெளிப்படுத்திக்கிறது நேராக வந்து சனிக்கிழமை சென்னை வந்து விடுகிறார் வந்து பத்திரிகையாளர்கள்லாம் அழைத்து ஜெயலலிதாவோட கேபினெட்டில் இருக்க இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சு பேரில் பதினாலு பேருக்கு ஹெச்ஐவி பாசிட்டிவ் எய்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டு பத்திரிகையாளர் சந்திச்சு பேட்டி கொடுத்துட்டு இவர் கிளம்பி போயிட்டார் எதுக்கு அப்படி சொன்னார் சும்மா தான் ஏதோ அடிச்சு விடுங்க இது சொன்னார் இன்னும் பதிவுகளில் இருக்கிறது மூத்த பத்திரிகையாளர்கள் என்னும் சொன்னதை தான் சொல்கிறேன் நான் அந்த பாட்டுக்கு அடிச்சு விட்டு போயிட்டார் அதற்கு பிறகு தான் சுப்பிரமணி சாமி வந்து தன்னை பழிவாங்க ஜெயலலிதா இவர்கள் முயற்சி செய்கிறார்னு சொன்ன உடனே அவர் கேஸ் பில்டு பண்ணுறார் விட்டு விட்டா கேஸ் பில்டு பண்ணி ஆளுநோட்ட மனு கொடுத்தது இல்லாமல் இவரே போய் ப்ராசிக்யூஷன் பண்ணுறார் இதே மெத்தடில் தான் சுப்பிரமணி சாமி டூ ஜி வழக்கில் மன்மோகன் சிங்கை ப்ராசிக்யூட் பண்ணுன்றதுக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுகினார் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி இவர் போய் வந்து பண்ணுறாரு இதற்குள் திமுக இந்த விவகாரங்களை கையில் எடுத்துக்கிட்டு பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் பண்ண பிறகு தான் வந்து ஒரு கட்டத்தில் வந்து அவர்கள் ஜெயலலிதா ஆட்சி எடுக்க வேண்டிய சூழல் நடந்தது இதெல்லாம் வந்து கடந்த காலத்தில் இதெல்லாம் நடந்த வரலாறு கண்ணால் நாங்கள் பார்த்த வரலாறு ஜெயலலிதாவின் வளர்ப்பு மகன் சுதாகரன் திருமணம் அப்போ வந்து ரொம்ப அதிகமாக பேசப்பட்டது அவங்களுடைய படம் சசிகலாவும் ஜெயலலிதாவும் முழுவதும் நகையும் நகையும் பட்டு புடவையாக இருந்தது பின்னாடி வந்துச்
தத்தெடுக்கிறதுக்கு முடியாது சுதாகரன் அவ்வளோ பெருசாக வளர்ந்துட்டார் அவர் போய் நீங்கள் வந்து தத்தெடுத்த மகன்னு சொல்ல முடியாது அப்போ ஏஜ் பதினெட்டா ம் பதினெட்டு கூடுதலாக இருக்குங்க பதினெட்டுலாம் இல்லை இருபது இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சி வயசு தாங்கிட்டார் அப்போ தான் வந்து மேடம் இன்விடேஷன் ரெடி பண்ணிடுறோம் என்னன்னு போடுறதுன்னு சொன்ன உடனே ஃபாஸ்டர் சன்னு போடுங்க ஓ வடப்பு மகன்னு சொல்லிட்டு ஃபாஸ்டர் சன் அப்படின்ட்டு போடுங்க போட்டு அந்த திருமணத்தை வந்து தமிழ்நாடு அவ்வளோ பிரம்மாண்டமான திருமணத்தை பார்த்ததே கிடையாது ஓ சிவாஜி கணேசன் பேத்தி சிவாஜி கணேசனோட பேத்தி முத்துலட்சுமி அது பேர் எனக்கு நினைவு இல்லை அப்போ சென்னையில் வந்து சென்னை நகரம் முழுக்கவும் வந்து விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டது சென்னை ஃபுல்லாக சென்னை ஃபுல்லாக விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டது ரெயின்வேஸ் ரோடு பூரா மின்னொழி வந்து விளக்குகள் அந்த ஒவ்வொரு அமைச்சருக்கும் ஒரு வேலை கொடுத்துட்டாங்க பின்னாலில் சொத்து குவிப்பு வழக்கு வந்து விசாரணையில் தான் அந்த குன்ஹா தீர்ப்பில் எல்லாம் சொல்கிறாரு எங்கெங்கெல்லாம் கல்யாணத்துக்காக மிரட்டி நகை வாங்கினாங்க அப்படின்ற விவரங்கள்லாம் பின்னடி தான் வருது லஞ்ச ஒழிப்புத்தோட புலனாய்வுலையும் இதுலேயும் தான் வருது அது மிக பிரம்மாண்டமாக குறைஞ்சது வந்து அப்போவே வந்து நூறு கோடி கிட்டத்தட்ட அந்த திருமணத்துக்கு செலவாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க வானத்திலிருந்து பூத்து போனாங்க வானத்திலிருந்து என்னென்னமோ நடந்துச்சு மாதேஷ் என்னென்னமோ நடந்துச்சு உங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரே நேரத்தில் ஆயிரம் பேர் உட்கார்ந்து சாப்பிடக்கூடிய பந்தல் தனித்தனியாக சைவத்துக்கு தனி அசைவத்துக்கு தனி உணவு ஒவ்வொருத்தருக்கும் வர்றவங்களுக்கு அதுவும் ஜெயலலிதாவே வீட்டுக்கு சென்று பல பேருக்கு வந்து அந்த பட்டுப்படவை இதெல்லாம் தட்டில் வச்சு கொடுப்பாங்களே அது மாதிரி வச்சாரு அது போல் ஜெயலலிதா சென்று அழைப்புதல் கொடுத்த ஒருவர் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா சரத்குமார் 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 அப்போ தான் அந்த சமயத்தில் தான் அதுக்கு முன்னாடியாக பின்னாடியான்னு தெரியல இந்த நாட்டாமை படம் சூப்பர் ஹிட் ஆனது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் தொண்ணூத்தஞ்சு தொண்ணூத்தாறுன்னு நினைக்கிறேன் ஏதோ தொண்ணூத்தஞ்சு இது நாட்டாமை படம் சூப்பர் ஹிட் ஆச்சு ஜெயலலிதா அவர்கள் வீட்டில் இருந்த இப்போ இந்த போயஸ் தோட்டத்து இல்லத்து உள்ளேயே வந்து அப்போ ஜெயா டிவி ஆஃபீஸ் அங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு ஜேஜே டிவி அப்போ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு அங்கே தேஹாட மினி தேட்டர் சரி இவங்க அப்போ அந்த படம் வந்து அப்போ தான் ஓட ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்போ அந்த பீரியடெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு திரைப்படம் தேட்டர்களில் வெளியான பிறகு கிட்டத்தட்ட அது டிவியில் போடுறதுக்கு நீங்கள் ஒரு வருஷம் கிட்ட ஆகிடும் சாட்டலைட் சேனல்ஸ் அப்போ சன் டிவி ஜெயா டிவி ராஜ் டிவி தவிர வேறு சேனல்ஸே கிடையாது இல்லை அப்போ ஜெயலலிதா அந்த நாட்டம் படம் பார்க்கணும்னு விருப்பப்படுறாங்கன்னு சொன்னோன்னே ஆர்பி சௌத்ரி ப்ரொடியூசர் வந்து மாஸ்டர் கேசெட்டை மாஸ்டர் பிரிண்டை கொடுத்து அனுப்புறாரு அதை தூக்கி ஜெய ஜெய டிவியில் ஜெயஜே ஜெய டிவியில் டெலிகாஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க இது மாதிரியான சம்பவங்கள்லாம் நடந்துச்சு அந்த வடத் மோகன் திருமணத்தில் அப்போ தான் வந்து சன் டிவி வந்து முதல் முதலாக செய்தியில் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க சன் டிவி கிட்டத்தட்ட அந்த தொண்ணூறுகளில் தான் தொண்ணூற்றி மூணு என்னமோ தான் தொடங்கப்பட்டு நினைக்கிறேன் அப்போ வந்து ஜெயலலிதாவுக்கே வந்து எதிர்ப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தொடங்கப்படுது அப்போது தான் இந்த நால்வர் என்னு உருவாகுது சரி பண்டுட்டி ராமச்சந்திரன் தான் லீட் பண்ணதுன்னு தெரியும் ராசாராம் இன்னும் ஒரு இரண்டு பேர்லாம் சேர்ந்து நால்வர் அணி அப்படின்ட்டு ஆரம்பிச்சு அவர்களை வந்து கட்சி விட்டு இந்த மாதிரி தூக்கிடுது இந்த பண்டுட்டி ராமச்சந்திரம் ராஜாராம் இன்னும் ஒரு இரண்டு தலைவர்கள் தான் ரொம்ப தீவிரமாக இதை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ வந்து சசிகலாவை வந்து எப்படி குறிப்பிடுவார்கள் என்றால் ஒரு சக்தி ஜெயலலிதாவே இயக்குகிறது ஒரு சக்தி ஆட்டி படைக்கிறது அந்த சக்தின்ற பேர் தான் சசிகலாவுக்கு அப்போ சின்னம்மா ஸ்மால் மம்மி இதெல்லாம் வந்து பின்னாடி தான் வருது ஒரு சக்தி ஆட்டி படைக்கிறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு வந்து அவர்கள் பேசுவார்கள் சன் டிவி அந்த நேரத்தில் வந்து இந்த வளர்ப்பு மகன் திருமணத்தை எல்லாம் கவர் பண்ணதுன்றது வந்து ஒன் ஆஃப் தி ஃபைனஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஜேர்னலிசம் டிவி ஜேர்னலிசம் இன் தமிழ்நாடு உங்களுக்கு வந்து அப்பெல்லாம் வந்து இந்த நேரடி டெலிகாஸ்ட் கிடையாது இங்கேருந்து இவர்கள் கேசட்டை பதிவு செய்து மணிலாக்கு ஃபிலிப்பைன்ஸில் இருக்கக்கூடிய மணிலாக்கு அனுப்பிச்சு அங்கேருந்து தான் டிரான்ஸ்பாண்டரில் அப்லிங்க் பண்ணி தான் நீங்கள் உங்களுக்கு டிவியில் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் கேப்பில் எல்லாம் சன் டிவி வந்து இந்த திருமணத்தை வந்து எங்கெங்கெல்லாம் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து ஒளிவிளக்குகளுக்காக கரண்ட் திருடப்படுகிறது என்னென்ன வயலேஷன்லாம் நடக்குது அப்படின்றதெல்லாம் வந்து சன் டிவி குயிக்காக ஒரு மணி நேரத்தில் எடுத்து எடுத்துலாம் ஷூட் பண்ணாங்க அதுக்கு அதில் சம்மந்தப்பட்டவர்கள் ரெண்டு பேர் மேலே வந்து ஜெயலலிதா அவர்கள் வழக்கு பதிவு செய்ததாக எனக்கு நினைவு அந்த மாதிரி ஒரு திருமணத்தை தமிழகம் பார்த்ததே இல்லை பட் அந்த வளர்ப்பு மகம் திருமணம் வந்து சொத்து குவிப்பு வழக்கில் ஜெயலலிதா தண்டனை பெறுவதற்கு மிக மிக முக்கியமான காரணமாக இல்லை அந்த அந்த காலகட்டங்களில் அதற்கு பிறகு அந்த பட்டுப்புடவை நகைகள் அணிந்தது அதெல்லாம் வந்து அந்த பட்டுப்புடவை நகைகள்லாம் இவர்கள் அணிந்துட்டு ஜெயலலிதா மற்றும் சசிகலாவின் முக்கியமான உறவினர்கள் அத்தனை பேரும் அந்த திருமண ஊர்வலம்லாம் நடத்துகிற மாதிரி நடத்தினாங்க அந்த ஜெயலலிதா எதற்காக இப்படி ஒரு திருமணம் நடக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க உங்களுக்கு வியப்பா இருக்கு இல்லையா இல்ல வளர்ப்பு மகன் போட சொல்லிட்டாங்க போட சொல்லிட்டாங்க இல்ல இப்படி ஒரு திருமணத்தை எதுக்கு நடக்கண
இன்றும் தண்டனை காலம் முடிந்து சிறையில் இருக்கிறார் சசிகலா பிப்ரவரி மாதம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வெளில வந்தாங்க இன்னைக்கு மாதம் என்ன இன்னைக்கு அக்டோபர் ஆகஸ்ட் முடிஞ்சு செப்டம்பர் தொடங்கி இன்னும் அவர் வெளியில் வரல இது மாதிரிலாம் நடந்துச்சு நான் வந்து அதை அப்படி தான் பார்க்குறேன் ஆஃப் ஜெயலலிதா அகேன்ஸ்ட் தி சொசைட்டி அப்படின்ட்டு நான் பார்க்குறேன் எனக்கு கல்யாணம் ஆகி எனக்கு ஒரு குழந்தை ஒரு பையன் இருந்திருந்தானா அந்த திருமணத்தை இப்படி தான் ஆடம்பரமாக நடத்தி காட்டுவேன் ஏன்னா இந்தியாவிலே அதுக்கப்புறம் தான் இந்த முகேஷ் அம்பானி வீட்டு திருமணத்தெல்லாம் நம்ம பெரிய ஆடம்பரமாக பார்த்தோம் அன்னைக்கு இது போன்ற திருமணத்தை இந்தியாவே பார்த்தது கிடையாது அப்படிலாம் இவங்க பண்ணதுக்கான ரீசன்லாம் வந்து இதைத்தான் ரீசனாக வந்து பார்க்குறேன் தொண்ணூற்றி அஞ்சு காலகட்டத்தில் பாஷா பட வெற்றி விழாவில் திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் பேசினது தமிழ்நாட்டில் வெடிகுண்டு கலாச்சாரம் தலைவிரித்து ஆடுகிறது அப்படின்லாம் சொன்னார் என்னென்னா அது அந்த வெற்றி விழா நடக்கிற சமயத்துக்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு மணிரத்னன் வீட்டில் யாரோ வந்து குண்டு வீசிட்டாங்க குண்டு வீசுறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஜெயலலிதா ஆட்சி காலத்தில் இப்படி ஒரு நடக்குது வெடிகுண்டு கலாச்சாரம் தலைவிரித்து ஆடுதுன்னு சொன்னார் இதற்கு பிறகு ரஜினி எதிர்கொண்ட வினைகள் அதையெல்லாம் சொல்ல முடியுமா அதெல்லாம் என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப ஃபேக் ஆட்சி முடியும் தொண்ணூத்தஞ்சு எண்டில் தான் இப்போ வந்து நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சி நான் நினைக்கிறேன் பாட்சாவோட நூறாவது நாள் திரை திரைவிழா அப்படின்ட்டு நினைக்கிறேன் மேடையில் வந்து அப்போ தான் ஒரு மனிதத்தனும் திரைத்துறை சேர்ந்தவர் இல்லையா வந்து பாட்சாக்கு முன்னாடி தளபதி வந்துருச்சு இல்லைங்களா ஸோ அந்த தளபதி படத்தெல்லாம் மணிரத்னம் வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் ரஜினிக்கு ஒரு எலிவேஷனை கொடுத்தாரு அதனால வந்து ரஜினிகாந்த் அப்போது தைரியமாக இன்னொன்று ரஜினி இரிட்டேட் பண்ணுறதுக்கான சம்பவங்கள் அதுக்கு முன்னாடியே சில சம்பவங்கள் நடந்திருக்கு சரி ஏன்னா ஜெயலலிதா வீடும் போயஸ் காட்டனு ரஜினிகாந்த் வீட்டும் போயஸ் காட்டனு அந்த பீரியடில் தொண்ணூற்றி ஒன்று தொண்ணூத்தாறு ஜெயலலிதா காரில் கான்வாய் கிளம்புதுன்னா மூணு ரூட்டில் டிராஃபிக் அரை மணி நேரம் பிளாக் பண்ணுவாங்க ஓஎஸ் கார்டன்லேருந்து ஜெயலலிதா கிளம்பி போகிறதுக்கு மூணு ரூட்டு அது லாஸ்ட் மினிட்டில் தான் என் செக்யூரிட்டி பர்பஸ்க்காக எந்த ரூட்டில் போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட் மினிட்டில் தான் முடிவெடுப்பாங்க ஜெயலலிதா போய் செக்ரட்டரியேட் சேர்கிற வரைக்கும் மூணு ரூட்லேயும் டிராஃபிக் நிப்பாட்டி வச்சுருவாங்க ரஜினிகாந்த் ஒரு முறை இது போல் வந்து போய் தோட்டத்துக்கு முன்னாடியே வந்து ஜெயலலிதாவோட கான்வாய் போகுதுன்னு சொல்லிட்டு டிராஃபிக் நிற்க வச்சிருந்தப்போ ரஜினிகாந்த் இறங்கி ரோட்டில் நடந்து சென்றார் அது ஒரு அப்போது பரபரப்பான செய்தியானது ரஜினி வந்து டிராஃபிக்கில் அது பொறுக்க முடியாமல் இறங்கி நடந்து போனார் இதெல்லாம் அவருக்கு கோபத்தை ஏற்படுத்தலாம் இன்னொன்று அவர் போய் தோட்டத்தில் இருக்கிறதுனால இவங்க பண்ணுற அளப்பறையெல்லாம் பார்த்துட்டு அவர் இன்னும் இரிட்டேட் ஆகிருந்திருக்கலாம் அதை ஒட்டி தான் அந்த பாட்ஷாவோட அந்த நூறாவது நாள் விழாவில் வந்து அவர் வந்து வெடிகுண்டு கலாச்சாரம் தமிழ்நாட்டில் வெடிகுண்டு கலாச்சாரம் வந்து அதிகமாகி விட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பேசினார் பேசினோடனே ரஜினி ரசிகர் மன்றங்கள் மீதெல்லாம் வந்து தாக்குதல் அது இதுலாம் அப்போ அப்போ நான் திமுக என்ன பண்ணாங்க அப்படி என்ன என்ன பண்ண பண்ண முடியும் அப்படின்னுலாம் பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க இது இதுக்கு நடுவில் ஜெயலலிதா பர்சனலாக சிக்கலை சந்திக்க ஆரம்பித்து விட்டார் என்னென்னா நரசிம்மராவுக்கு வந்து தொண்ணூற்றி ஆறு தேர்தலில் அதிமுகவோடு கூட்டணி வைக்க வேண்டும் சரி ஜெயலலிதா வந்து ஏற்கனவே பவரை சோச்சிட்டாங்க இன்னொன்று அவங்க தான் அசம்பிளியிலே பிரச்சனை ஆகிடுச்சு அவங்களுக்கு காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் உள்ளிருப்பு போராட்டம்லாம் நடத்தியிருக்காங்க அப்போ அந்த அறுபது எம்எல்ஏக்களோட ஜெயலலிதாவுக்கு எதிராக சட்டசபையில் உள்ளிருப்பு போராட்டங்கள்லாம் இரண்டு நாட்கள்லாம் அவர்கள் உள்ளே இருந்த சட்டப்பேரவை உள்ளேவே தங்கியிருந்த சூழல்லாம் நடந்துச்சு ஸோ கிட்டத்தட்ட மோதல் வந்து ரொம்ப போயிடுச்சு கூட்டணி கிடையாதுன்ற லெவலுக்கு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் வந்து ஜெயலலிதாவோடு கூட்டணியை விரும்பலை தமிழ்நாடு விரும்பல விரும்பல அந்த பீரியட்ல தேர்தல் நெருங்கல அப்போ ஆனா அதுக்கு முன்னாடியே வந்து ஜெயலலிதா இவங்க கூட கூட்டணி கிடையாதுன்னு கிட்டத்தட்ட அந்த முடிவுக்கு வந்துட்டாங்க பட் நரசிம்மராவ் பிரதமராக இருந்த நரசிம்மராவ் தமிழ்நாட்டில் தொண்ணூத்தாறு தேர்தலில் ஜெயலலிதாவோட கூட்டணி வைக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறாரு பட் வந்து இவங்க ஜெயலலிதாவோட பிஹேவியர் தான் தெரியும் ஒத்தே வரல அப்போதுதான் அமலாக்கத்துறை எல்லாம் உள்ள இறங்குது சரி அமலாக்கத்துறை உள்ள இறங்கி சசிகலா மற்ற வீடுகள் எல்லாம் வந்து சோதனை எல்லாம் வந்து தொண்ணூத்தி ஐந்துலேயே ஸ்டார்ட் ஆயிடுது தொண்ணூற்றி அஞ்சில் சசிகலா வந்து அமலாக்கத்துறையின் இல்லை நீங்கள் இப்போ சொன்னீங்களா இந்த டிரான்ஸ்பாண்டர் ஹயர் பண்ணுறது ஃபண்டு வெளிநாடுகளில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு அப்புறம் வந்து இந்த அந்நிய செலாவணி மோசடி அந்நிய செலாவணி மோசடி கிஃப்ட் கேஸ்லாம் ஒன்று வந்துச்சு அந்த பீரியடில் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த கேஸ் என்னென்னா ஜெயலலிதாவோட பிறந்தநாள் வருது யாருன்னே தெரியாமல் ஒரு ஏழு எட்டு பேர் வந்து ஏழு எட்டு கோடி ரூபாய் அனுப்புகிறாங்க ஜெயலலிதாவுக்கு யாருன்னு தெரியாது எல்லாமே டிமாண்ட் டிராஃப்டில் வருது டிடியில் டிடியில் டிமாண்ட் டிராஃப்ட் எடுக்கப்பட்டு வருது எடுக்கப்பட்டு யாருன்னா எல்லாருமே வெளிநாட்டில் இருந்து அம்மாவோட பிறந்த நாளுக்காக டிமாண்ட் டிராஃப்ட் எடுத்து அனுப்புறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது அந்த வழக்கும் பிற்காலத்தில் சிபிஐக்கு போனது அதில் ஒரு வெளியாகி விட்டார் அது சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திலே கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷம் அந்த போட்டு கட்டி வச்சு கே என் பாஷா என்ற 
இந்த சமயத்தில் தான் வந்து திமுக வந்து நம்ம எப்படியாவது ஆட்சி பிடிச்சாகணும் அப்படின்ட்டு சொல்கிற நேரத்தில் தான் மோப்பலார் தலைமையில் காங்கிரஸை உடைக்கும் வேலைகள் தொடங்குது தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் வந்து உதயமாகுது ஏன்னா அந்த நேரத்தில் வந்து இல்லை நம்ம திமுக கூட போகலான்னு காங்கிரஸ் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் குமரியானந்தன பொது தலைவர் என்று எனக்கு நினைவு மலப்பாடி ராமமூர்த்தி திவாரி காங்கிரஸ்க்கு போயிட்டார் திவாரி காங்கிரஸ் ஆமாம் அதுக்கப்புறம் குமரியானந்தன் வராது குமரியானந்தன் இருக்கார் அப்போ தான் வந்து நம்ம வந்து திமுக கூட போகலாம் ஏன்னா எல்லாருக்குமே ஏன்னா காங்கிரஸ் இவர்கள் இழுப்படுத்தி பேசிவிட்டார் இவர் மீது இவ்வளவு இத்தகைய ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் இருக்கின்றன அண்டு மக்கள் எல்லாருக்குமே அந்த ஊழல் இதெல்லாம் வந்து பரவலாக தெரிய ஆரம்பித்து விட்டது அப்போது ஊடகங்கள் இந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு டொசைலா அரசாங்கத்துக்கு பணிந்து போகக்கூடிய ஊழல்கள் இல்லை அப்போதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தி நான்கு முதல் ஜெயலலிதா அரசில் நடந்த ஊழல்களை தமிழகத்தில் ஏறக்குறைய அத்தனை ஊடகங்களும் எழுதின குறிப்பாக இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் நியூ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் நாளேடு வந்து தினந்தோறும் பல்வேறு ஊழல்களை வெளிப்படுத்தியது முட்டை வாங்குறதுல ஊழல் இதுல ஊழல் அதுல ஊழல்னு பல்வேறு ஊழல்கள்லாம் வெளிவர ஆரம்பிச்சுனா ஒரு மொமெண்டம் பில்ட் ஆயிடுச்சு சரி தமிழ்நாட்டில் வந்து இந்த மா வந்து ஆட்சிக்கு வந்தாங்கன்னா இதாக இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ குமரேனத்தன் வந்து லாஸ்ட் மினிட்ல நம்ம ஏடிங்க கூடையே போகலான்னு சொல்லிட்டு நரசிம்மராவ் தந்த அழுத்தத்தின் காரணமாக போகிறார் அப்போது தான் ஜி கே மூப்பனார் அவர்கள் அதில் அந்த ஜி கே மூப்பனார் தமிழ் மாநில காங்கிரஸை உருவாக்கியதை உருவாக்கியதன் பின்னணியிலும் அந்த காங்கிரஸ் மற்றும் திமுக கூட்டணி தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் மற்றும் திராவிட முன்னேற்ற கழக கூட்டணி ஏற்பட்டதிலும் முன்னாள் காலஞ்சென்ற பத்திரிகையாளர் திரு சோ அவர்கள் மிகப்பெரிய பங்கை ஆற்றினார் ஓ அப்பதான் வந்து ரஜினியை வந்து பிரச்சாரத்துக்கு கூப்பிடுறாங்க ரஜினி வந்து இந்த பாட்சாவோட ஹிட்டுக்கெல்லாம் பிறகு கெரியரோட பீக்ல இருக்காரு அந்த காலகட்டங்கள்ல ஷோவே ஜெயலலிதாவுக்கு எதிராக தான் இருந்தாரு சோ இந்த கூட்டணி உருவானதுல சோவோட பங்கு மிகப்பெரிய பங்கு சரி அதாவது மூப்பனார் மூப்பனார் திமுக ரஜினி மூப்பனார் திமுக ரஜினியை வந்து பிரச்சாரம் பண்றதுக்கு அழைத்தார்கள் அண்ட் மூப்பனார் வந்து நீங்க வந்தீங்கன்னா தமிழ் மாநில காங்கிரஸோட சிஎம் கேண்டிடேட்டாவே நீங்க போலான்ட்டு மூப்பனார் வச்சு ஆஃபர் ரஜினி என்ன காரணத்தினாலும் வேண்டாம் என்று மறுத்து விட்டார் சரி ரஜினி மறுத்தாரா கலைஞர் அந்த இடத்துல சீஃப் மினிஸ்டர் கலைஞர் வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் ஆச்சுன்னா அவர் சிக்கல் ஆயிடும்ல நீங்க ஒருவேளை ரஜினி கஜினி என்று சொன்னா அந்த கூட்டணி இருக்காது அப்படின்ட்டு கலைஞர் அவர்கள் சொன்ன பிறகுதான் வந்து ரஜினிகாந்தே வந்து நான் வரல இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன் இன்னொரு கெரியர் ஒரு பீக்ல இருக்கார் அவர் ரஜினி அப்பதான் வந்து தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்காக ஒரு வீடியோ கேசட்டை வந்து ஒரு வீடியோ ரெக்கார்டு பண்ணி வந்து சன் டிவியில் தான் அதை ஒளிபரப்பினார்கள் அப்போதுதான் அவர் சொன்ன அந்த புகழ்பெற்ற வாசகம் தமிழ்நாட்டை ஜெயலலிதா மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தால் தமிழ்நாட்டை ஆண்டவனால் கூட காப்பாற்ற முடியாது ரஜினிகாந்த் அவர்கள் சொன்னார் ரஜினிகாந்த் சொன்னதை விட மிக எனக்கு மிகவும் பிடித்த வாசகம் யாருன்னா கலைஞர் சொன்னது தொண்ணூத்தாறில் தேர்தல் பிரச்சாரங்கள் எல்லாம் முடிந்த பிறகு சென்னையில் கடைசி பிரச்சார கூட்டம் எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேஜர் கேம்பெயின் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் மீட்டிங்கு சென்னையில் வைப்பாங்க அப்போது கலைஞர் அவர்கள் சொன்னது மீண்டும் அம்மையார் ஜெயலலிதா அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் தமிழ் இந்திய வரைபடத்தில் தமிழ்நாடு இருந்த இடம் ஓட்டையாக இருக்கும் அதையும் சுரண்டி விடுவார்கள் அப்படின்றத சென்னையில் அவர் பேசிய கடைசியான அந்த பேச்சு அதில் தான் வந்து மக்கள் கடுமையாக கோவமடைந்தார்கள் அந்த கோவமடைந்ததுக்கெல்லாம் கோவமடைந்த காரணத்தினால தான் பர்கூரிலேயே ஜெயலலிதா அவர்களே தோற்கடிக்கப்பட்டார் ஜெயலலிதா பர்கூரில் பர்கூரில் தோற்றார் சுகவனம் தான் அவர் ஜெயலலிதா அப்போது இரண்டு தொகுதியில் நான்கு தொகுதியில் போட்டிட்டாரு சரியா இரண்டு தொகுதி இரண்டுல இரண்டு தொகுதியில் போட்டிட்டாரு அப்போ வந்து சுகவனம் என்ற எம் கே டிஎம் கே கேண்டிடேட் தான் வந்து ஜெயலலிதா அவர் பின்னால் எம்பியாக கூட இருந்தார் பின்னால் எம்பியாக இருந்தார் கலைஞர் வந்து பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் வந்து சுகவனத்தை அறிமுகப்படுத்தும் போது யானையின் காதில் புகுந்து வந்த எறும்பு இவர் தான் அப்படின்ட்டு பெருமையோடு அறிமுகப்படுத்தினார் அண்ட் வந்து ஜெயலலிதா வந்து அதுக்கப்புறம் தான் பிறகு தான் ஒரு டிசம்பர் மாதம் தொண்ணூத்தி ஆறு கைது செய்யப்படுகிறார் என்று எனக்கு நினைவு அண்டு அப்போ கைது செய்யப்பட்ட பிறகுதான் செல்வி ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு நாம் வந்து எவ்வளவு பெரிய சிக்கலை சந்தித்து இருக்கோம் என்பது வந்து அவருக்கு தெரிய வருது சரி கைது செல்கிறார் சிறைக்கு போகிறார் அப்போ வந்து புழல் ஜெயில் கட்டப்படவில்லை அப்போ வந்து ஜெயலலிதா செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் இது சென்ட்ரல் பழைய சென்ட்ரல் ஜெயிலில் அடைக்கப்படுகிறார் அந்த சென்ட்ரல் ஜெயிலுக்கு பக்கத்திலே அவ்வளோ பெரிய கூவமாறு ஓடிக்கொண்டிருப்பது உங்களுக்கு தெரியும் அண்டு அப்போ ஜெயலலிதாவுக்கு பெண் வார்டராக இருந்த சிறைத்துறை அதிகாரி ஒருவர் சொன்னார் ஜெயலலிதா இருந்த அறையில் கூவத்தோட பக்கத்தில் தானே இது இருக்கு அங்கே அந்த அறையில் பெருச்சாளி உள்ளே வந்துருச்சு ஜெயலலிதா தன் வாழ்நாளிலேயே பெருச்சாலியை பார்த்ததில்லைன்றது அப்போ தான் பார்த்தாங்க இது என்ன வாட் இஸ் திஸ் இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு ஜெயலலிதா வந்து அவர்கள் பார்த்து அதிர்ச்சி அடைஞ்சோன்னா இன்னொன்று கோம் பேங்க்கில் அது இருக்கிறதுனால கொசு எப்படி கடிக்கும்னு உங்களுக்கு தெரியும் அண்டு 
அவர் வந்து ஜெயலலிதாவுக்கு ஒரு பென்சு கார் பரிசாக அளிக்கிறார் ஜெயலலிதாவுக்கு கார்கள் வாட்சுகள் மீது அலாதியான பிரியம் உண்டு பென்சு கார் ஒன்று அவர் ப்ரெசென்ட் பண்ணார் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு எலெக்ஷனில் இல்லை தொண்ணூத்தெட்டு தொண்ணூத்தெட்டு கிடையாது அதுக்கு முன்னாடி நடந்த ஏதோ ஒரு எலெக்ஷனில் அவருக்காக வந்து பிரச்சார வீடியோவை தயார் செய்து திரு கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் அவர்களுக்கு அளிக்கிறார் ஸோ அப்போ சென்னையில் வந்து சாஃப் கேம்ஸ் வில்லேஜ் நடந்தது சவுத் ஏஷியன் ஃபெடரேஷன் கேம்ஸ்ன்னு சென்னையில் நடந்தது அந்த அந்த சாஃப் கேம்ஸில் கலந்து கொள்ளும் வீரர்கள் தங்குவதற்காக தான் இப்போது இருக்கக்கூடிய கோயம்பேடு பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு முன்னாடி சாஃப் கேம்ஸ் வில்லேஜ்ன்ட்டு ஒரு பெரிய இப்போது அரசு அதிகாரிகள் குடியிருக்கும் குடியிருப்பு இருக்குது இருப்பதை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் சரி அந்த வில்லேஜ் அங்கே கட்டினாங்க அதுலேயும் ஊழல் மிகப்பெரிய ஊழல் அதற்கு ஒரு வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது பட் அது ப்ராசிகூஷனுக்கு அதுக்கு இதுக்கெல்லாம் அது போகல அந்த சாஃப் கேம்ஸ் வில்லேஜுக்கான மொத்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கான்ட்ராக்டையும் இந்த தோட்டக்கலை கிருஷ்ணமூர்த்திக்கு வந்து செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் வழங்குகிறார் என்ன கான்ட்ராக்ட்னா நீ அவர் அரசுக்கு மூணு கோடி ரூபாய் செலுத்த வேண்டும் அதுக்கு மேலே எவ்வளோ வருமானம் வருதோ அவர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணி இது பண்ணிக்கலாம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்னு சொல்கிறது இந்த ஸ்டேடியத்தில் பேனர் வைக்கிறது ஹோர்டிங்ஸ் வைக்கிறது பேம்ப்ளஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இதெல்லாம் வந்து அவர் அவர் அதை சப்ளீஸ்க்கு மாதிரி விட்டு எல்லா விளம்பர நிறுவனங்களிடமிருந்தும் வாங்கி கொள்ளலாம் அவர் அரசுக்கு செலுத்த வேண்டியது மூன்று கோடி மூன்று கோடி அவர் அரசுக்கு செலுத்திடணும் அதுக்கு மேலே எவ்வளோ வருதோ நீங்கள் உங்கள் சாமர்த்தியம் சம்பாதிச்சிங்க அப்படின்ட்டு அவர் வந்து இது முடிஞ்ச உடனே சாஃப்ட் கேம்ஸ்லாம் முடிஞ்ச உடனே என்ன சொல்கிறாரு எனக்கு வந்து இருபது லட்சம் கூட வருமானம் வரல இந்த மூணு கோடியை நீங்கள் தள்ளுபடி பண்ணுங்க நான் அரசுக்கு செலுத்த வேணான்ட்டு ஒரு மனுவை சொன்னோடனே ஜெயலலிதா இதுக்கு ஒரு அரசு உத்தரவு சிறப்பு அரசாணையை போட்டு அந்த உத்தரவு மூணு கோடி நீ கட்ட வேணான்னு சொல்லிட்டு போடுறாரு ஆக்சுவலி வந்து அதுக்கு பிறகு நடந்த புலனாய்வில் நான் அப்போது பணியில் இருக்கிறேன் அவர் மூணே கால் கோடி வந்து விளம்பரத்தின் மூலமாக சம்பாதித்திருக்கிறார் ஸோ இவருக்கு ப மூணு மூணு கோடி ரூபாய் தான் வந்து கட்ட வேண்டியதை வந்து இவர் கட்டாமல் சொல்லியிருக்கார் மூணே கால் கோடி இவர் சஞ்ச சம்பாதிச்சிருக்காரு ஸோ இப்போ இதுக்கு ஜெயலலிதாவை இதை எப்படி லிங்க் பண்ணுவீங்க ஜெயலலிதா அவருக்கு சலுகை செய்திருக்கிறார் அப்படின்றது தான் வழக்கு ஜெயலலிதா இவரை எப்படி லிங்க் பண்ணுவீங்க ஸோ ஜெயலலிதாவுக்கு பிரச்சார வீடியோ எடுத்திருக்கிறார் ஜெயலலிதாவுக்கு ஒரு பென்ஸ் காரை பரிசளித்திருக்கிறார் ஸோ இதனால ஜெயலலிதா இதை லஞ்சமாக பெற்றுக்கொண்டு உங்களுக்கு மூன்று கோடியை தள்ளுபடி செய்கிறார் அப்படின்ட்டு ஒரு வழக்கு அந்த வழக்கை நீதிமன்றத்தில் சார்ஜ் ஷீட் போடுறதுக்குள்ளே ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் திருப்பி இந்த அம்மா ஆட்சிக்கு வந்துருச்சு அந்த வழக்கை அந்த வழக்கின் இறுதி அறிக்கையும் நான் தான் தட்டச்சு செய்தேன் அந்த வழக்கோட க்ளோஷர் ரிப்போர்ட்டையும் நான் தான் தட்டச்சு செய்ய வேண்டிய சூழல் அப்போ நீங்கள் அரசு பணியில் தான் இருந்தேன் அரசு பணியில் இருக்கீங்க ஜெயலலிதா ஆட்சி காலத்தில் இவ்வளோ சம்பவங்கள் நடந்ததையும் நீங்கள் வேடிக்கை பார்த்தீங்க தொடர்ந்து நான் அவதானித்து வருகிறேன் ஏன்னா அப்போல்லாம் நான் சொல்வது போல மீடியா வைப்ரண்ட்டாக இருந்துச்சு சரி அதுவும் குறிப்பாக சன் டிவி பிரிண்ட் மீடியாலாம் வந்து அக்ரெசிவாக ஸ்டோரி டெய்லி ஒரு ஸ்கேமை வெளியிடுவாங்க அதில் விசாரிச்ச இன்னொரு வழக்கு ஒன்று யாருன்னு கேட்டால் இன்றைக்கி அதிமுக இருக்கக்கூடிய புலவர் இந்திராகுமாரி அப்போது வந்து கதர் மற்றும் கைத்தறி துறை அமைச்சர் இந்திரகுமாரி திமுக இல்ல திமுக இப்ப திமுக தொண்ணூத்தி ஒட்டு தொண்ணூத்தி ஆறுல ஒரு கைத்தறி துறை அமைச்சர் அதிமுக அதிமுக கையில ஒரு எட்டையில பச்சை குத்திருப்பாரு அவரு திமுக சேரும்போது புடவையில கையை சுத்திட்டு தான் கலைஞர் முன்னாடி சேர்ந்தார் அவரு அப்ப வந்து ஒரு அதிகாரி எனக்கு வந்து அப்ப ஒரு விசாரிக்கப்பட்ட ஒரு வழக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கோப்டெக்ஸ் நிறுவனம் வந்து எதுக்கு நடத்தப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த நெசவாளர்கள் வந்து இந்த பட்டுப்படையெல்லாம் நெஞ்சு அவர்கள் கொண்டு போய் ஷோரூமில் விற்க முடியாது ஆமாம் ஸோ கோப்டெக்ஸ் வந்து இந்த கைத்தறி இந்த இந்த பட்டுப்படவை நெசவாளர்கள்ட்ட தான் புடவைகளை வாங்கி அவர்களுக்கு உரிய காசை கொடுத்துட்டு கோப்டெக்ஸ் மாதிரி பெரிய பெரிய ஷோரூம்ஸில் வந்து விற்று கொடுப்பாங்க அப்படின்றதுக்காக நெசவாளருக்கு உதவுவதற்காக தொடங்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனம் இந்திராகுமாரியோட பிஏ வந்து வெங்கட்டின போர்த்தர் இருந்தார் அவர் என்ன சொல்கிறாரு இந்த இந்த கோப்டெக்ஸ் வாங்கக்கூடிய பட்டு சேலைகள் வந்து தரமான பட்டு சேலைகளா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பரிசோதித்து வாங்கிறதுக்கு லேபு இல்லையெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி சில்க் இன்ஸ்பெக்டர்னு ஒரு போஸ்ட்டு கோப்டெக்ஸில் இருக்கு அவர்களோட வேலை என்னன்னா அந்த பட்டு புடவை தரமானதா ஏன்னா நெசவாளியும் ஏமாத்தலாம் இல்லையா குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்டர் மாதிரி குவாலிட்டி இன்ஸ் குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்டர் சரியான வார்த்தை சொன்னீங்க அவங்க பேரு சில்க் இன்ஸ்பெக்டர் இதுக்குன்னே ஒரு இன்ஸ்டியூட் இருக்கு அதில் படிச்சுட்டு அவர்கள் இங்கே இந்த துறையில் தான் வேலை பார்க்குறாங்க இவங்களெல்லாம் பெங்களூருக்கு வர வச்சு பெங்களூர்ல பிளாட்ஃபார்ம்ல விற்கிற நூறு ரூபா புடவை வந்து இதுதான் பட்டு புடவைன்னு சர்டிபிகேட் போட்டு கோப்டெக்ஸ்ல இதை விற்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்குறாங்க பெங்களூர் பிளாட்ஃபார்ம்ல விற்கிற நூறு ரூபா புடையும் ஆக்சுவலான பட்டு படைக்கும் விலை வித்தியாசம் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க பா
அண்டு ஜெயலலிதா அரசாங்கத்தை வந்து உழுக்கிய இன்னொரு முக்கியமான ஊழல் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சுடுகாட்டு கூரை ஊழல்ன்றது உங்களுக்கு நினைவிருக்கும் நினைக்கிறேன் அப்போது இளம் ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக இருந்த திரு உமாசங்கர் அவர்கள் தான் இந்த கலெக்டரை என்னை வந்து இந்த சுடுகாட்டு கூரையில் ஊழல் பண்ண சொல்லி இப்படி கையெழுத்து போட சொல்லி புகார் அளிக்கிறான்னு சொல்லிட்டு அரசுக்கு எதிராகவே ஃபைல் பண்ணார் அப்புறம் இந்த அவர் உமாசங்கரை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி பனிஷ்மெண்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட்லாம் கொடுத்தாங்க அந்த வழக்கில் தான் ரொம்ப சமீபத்தில் அந்த வழக்கு சிபிஐக்கு மாற்றப்பட்டது அதில் தான் செல்வ கணபதி தண்டிக்கப்பட்டு சமீபத்தில் தனது மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவி இழந்தார் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி அந்த பீரியடு பார்த்தீங்கன்னா நான் தொடக்கத்திலே சொன்ன மாதிரி தொண்ணூத்தொன்று தொண்ணூத்தாறு போன்ற ஒரு கொடுங்கோல் ஆட்சியை தமிழகம் பார்த்ததே கிடையாது அந்த காலில் விழும் கலாச்சாரம் அது எப்ப தொடங்குச்சு அது அந்த பீரியட்ல எல்லாம் நான் தான் சொல்றேன் இல்லை இவங்க ரெண்டு பேரும் குழந்தைங்க பொம்மை கிடைச்ச மாதிரி இதெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சொன்னா முதல் முதலாக முதல் முதலாக வந்து நான் பார்த்தது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அப்ப மற்றவர்கள் யாரும் வந்து செய்தி ஊடகங்களில் பெருசாக வரல கே கே எஸ் எஸ் அதுக்கு வரைக்கும் வேற அணியில இருந்தாரா இல்ல திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் இருந்தாரன்றது எனக்கு சரியாக நினைக்கிறேன் அதிமுக வேற அணியில தான் இருந்தார் முதல் முறையாக கே கே எஸ் எஸ் ஆர் மனைவியோடு காலையில் விழுந்த புகைப்படங்கள் எல்லா செய்தித்தாளிலும் முதல் பக்கத்தில் வருவது போல் ஜெயலலிதா உறுதி செய்தார் திமுக அமைச்சர் திமுக அமைச்சர் கண்ணப்பன் திமுக அமைச்சர் செல்ல கணபதி முத்துசாமி அவரும் அமைச்சர் ரகுபதி அவரும் அதிமுக இருந்தவர் இது மாதிரி வந்து அந்த பீரியட்ல இதெல்லாம் நடந்துச்சு அந்த காலையில் விழும் கலாச்சாரத்தை வந்து ஜெயலலிதா அவர்கள் ரசித்தார் சரி அதை விட ரொம்ப முக்கியமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூற்றி ஒன்றில் சட்டப்பிரிவில் ஆட்சி இவர்கள் பிடிக்கிறார்கள் சபாநாயகராக சேடப்பட்டி முத்தையாக இருந்தார் என்று நினைக்கிறேன் சபாநாயகர் இருக்கையில் சசிகலாவை கொண்டு போய் அமர வச்சாங்க சட்டமன்ற கட்சி கட்சி தலைவர் மாதிரி ஆமாம் கட்சி தலைவர் மாதிரி இல்லை அன்னைக்கு பதவியேற்கிற அன்னைக்கு போய் சசிகலாவை உள்ள சும்மா உட்கார வைக்கிறாங்க என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் அந்த எண்பத்தெட்டு எண்பத்தி ஒன்பது காலகட்டத்தில் அந்த ஜே அணி ஜா அணின்னு சொல்லிட்டு பிரிஞ்சு அப்போ ஜே அணி ஜா அணிட்டு சேடப்பட்டி முத்தையும் பின்னாடி திமுக சேர்ந்துட்டான்னு நினைக்கிறேன் ஜே அணி ஜா அணின்னு பிரிஞ்சு அந்த சட்டப்பேரவையில் பதிமூணு நாள் ஜானி அம்மா வந்து முதல்வர் இந்த காலத்தில் உள்ள லத்தி சார்ஜ் நடந்தது உங்களுக்கு நினைவு இருக்கும் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறேன் அப்போ வந்து இல்லஸ்டேட்டட் வீக்லின்னு ஒரு பத்திரிகை இருந்துச்சு அந்த இல்லஸ்டேட்டட் வீக்லி நின்று போச்சு டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா குரூப் அது இல்லஸ்டேட்டட் வீக்லி நின்று போச்சு அப்போ அந்த சமயத்தில் வந்து கே பி சுனில் என்ற ஒரு மூத்த பத்திரிகையாளர் இல்லஸ்டேட்டட் வீக்லியின் சவுத் கரஸ்பாண்டண்டாக இருக்கார் அவர் சரி அவர் வந்து அசம்பிளியில் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் இவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கும் போது வேட்டியை உருவிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு காலம் அப்போ எழுதியிருக்காரு தொண்ணூற்றி ஒன்று டு தொண்ணூற்றி ஆறு காலகட்டத்தில் உரிமை மீறல் நீ எப்படி அசம்பிளியில் வேட்டி உருவாங்கன்ற ரிப்போர்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு எப்போ எண்பத்தெட்டில் வந்து நடந்த அந்த சம்பவத்தை பற்றி எழுதின கட்டுரைக்கு தொண்ணூற்றி ஒன்றில் ஜெயலலிதா ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு பிரிவிலேஜ் அர அசம்பிளியில் உரிமை மீறல் தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டு கே பி சுனிலுக்கு தண்டனை வழங்கப்பட்டு சபாநாயகர் சேடப்பட்டி முத்தையா அவர் மீது கைது செய்கிறதுக்கு காவல்துறைக்கு உத்தரவிடுகிறார் காவல்துறைக்கு உத்தரவிட்ட உடனே கே பி சுனில் வந்து கைதுக்கு பயந்து டெல்லியில் போய் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போனோம்னா நமக்கு நியாயம் கிடைக்கும் என்று போகிறார் டெல்லிக்கு போகிறார் டெல்லியில் அப்போது ஜெத்மலானி அந்த காலகட்டத்திலே தொண்ணூறுகளில் தொடக்கத்திலேயே வந்து எனக்கு ஐம்பதாயிரம் ஃபீஸ் இல்லைனா உள்ள நோயாத அப்படின்றாரு இவர்களால் வசூல் செய்ய முடியல அப்போ அங்கே டெல்லி ப்ரெஸ் கிளப்லாம் வந்து டொனேஷன்லாம் வசூல் பண்ணுறாங்க பட் ஜெத்மலானி கேட்குற ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்லாம் அவங்களால இப்போ வசூல் பண்ண முடியல அப்போ வந்து இப்போது மூத்த வழக்கறிஞராக இருக்கக்கூடிய இந்திரா ஜெய்சிங் அவர்கள் சோலி சோரப் ஜெயிடம் சுனிலை அனுப்புகிறார் சோலி சோரப்ஜி இந்த வழக்கை இலவசமாகவே எடுத்துக்கொண்டு தொண்ணு இந்த மாதிரி இத்தனை வருஷம் முன்னாடி எழுதுனதை வந்து ஒரு எடுது இப்போ வந்து ப்ரிவிலேஜ் மோஷன் எடுக்கிறாங்க ஒன்று செகண்ட் திங் அசம்பிளியில் நடந்தது ரிப்போர்ட் பண்ணுறது வந்து உரிமை மீறலாக ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்ன உடனே உச்ச நீதிமன்ற அமர்வு வந்து கைது ஆணைக்கு தடையை பிறப்பித்து விடுகிறது தடை பிறப்பித்த உடனே சரி கே பி சுனில் திருப்பி கே சென்னைக்கு கிளம்பி நம்ம வரலாம் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சேடப்பட்டி முத்தையா அப்போ தூர்தர்ஷன் மட்டும் தானே சேடப்பட்டி முத்தையா உச்ச நீதிமன்றின் உத்தரவு என்னை கட்டுப்படுத்தாது தமிழகத்தில் கே பி சுனில் கால் எடுத்து வைத்தால் அவர் கைது செய்யப்படுவார் அப்படின்றாரு சரி இந்த கே பி சுனில் திருப்பி சுப்ரீம் கோர்ட் அப்ரோச் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு போறாரு போகும்போது பாத்தீங்கன்னா சோலி சோரப்ஜி ஊர்ல இல்ல அப்ப இந்திரா ஜெய்சிங் வந்து இப்போது மத்திய அரசின் தலைமை வழக்கறிஞராக இருக்கக்கூடிய மூத்த வழக்கறிஞர் திரு கே கே வேணுகோபாலிடம் அனுப்பி வைக்கிறார்கள் கே கே வேணுகோபால் வந்து உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு போட்ட பிறகு சபாநாயகர் இப்படி மீறுறதுன்றது வந்து அந்த மாநில அரசை கலைப்பதற்கு கூட உச்ச நீதிமன்றம் அந்த அதிகாரத்தை பயன்படுத்தலான்னு சொல்லும் போதுதான் உச
அதாவது அந்த காலகட்டங்களில் தேர்தலை சந்திக்கக்கூடிய ஒருத்தருக்கு நம்ம தோத்துருவோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சது முதல்வர் வேட்பாளராக இருந்த ஜெயலலிதாவே தோத்துருவோம்ட்டு அவங்களுக்கு முன்கூட்டியே தெரியும் இல்லை அவர் எப்படி நம்ம வந்து ஜெயிச்சலாட்ட நம்பிக்கையில் தான் இருந்தார் இந்த ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை எடுபடாது அப்படின்ற ஒரு அசாத்திய துணிச்சல் ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு இருந்தது இன்னொன்று அவங்க தான் அவ்வளோ பணம் வச்சுட்டாங்களே சம்பாதிச்சிட்டாங்கல்ல சரி ஸோ நம்ம இதை வச்சு எலெக்ஷனை மேனேஜ் பண்ணி இன்னொன்று காங்கிரஸ் கூட கூட்டணி தொண்ணூத்தாறுல தாமாக்க தனியாக நிற்குது குமரேந்தன் தலைமையிலான காங்கிரஸ் கூட்டணி இந்த கூட்டணி பலத்தில் நாம் எப்படியும் ஜெயிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவர்கள் நினைத்தார்கள் அந்த தேர்தலில் வந்து திமுகக்கு மக்கள் வாக்களித்ததற்கான மிக முக்கியமான ஒரு காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த ஊழல் வழக்குகள் தான் இதெல்லாம் வந்து இந்த வளர்ப்பு மகன் திருமணம் சந்திரலேகா ஜெயலலிதாவின் அஞ்சு வருஷம் ஆன்டின் சொல்ல வந்து கரப்ஷன்றது நான் தெளிவாகவே சொல்கிறேன் ஆன்டின் கம்பெனிஸ்ன்றத விட ஜெயலலிதாவின் ஊழல் தான் அன்றைய தேர்தலின் பிரதான பேசு பொருளாக இருந்தது அதை முன்வைத்து தான் திமுக பிரச்சாரத்தையும் முன்னெடுத்தது அதுக்கு பிறகு இவர் தோற்கிறார் தோற்ற உடனே தான் வந்து டான்சிக்கு பதிவு செய்யப்படுகிறது சொத்து குறிப்பு வழக்கு பதிவு செய்யப்படுகிறது சுப்பிரமணிய சாமி அழைத்து விசாரிக்கப்படுகிறார் அப்புறம் சுப்பிரமணிய சாமியோட புகாரில் எஃப்ஐஆர் பதிவு செஞ்சால் பின்னாளில் வழக்கில் சிக்கல் வரும் அப்படின்றது வந்து இது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை உணர்ந்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையே வந்து தனியாக ஒரு எஃப்ஐஆரை பதிவு செய்து அந்த வழக்கில் நடத்தப்பட்ட விசாரணையின் அடிப்படையில் தான் ஜெயலலிதா இருபது ஆண்டுகள் கழித்து தண்டிக்கப்பட்டார் தண்டிக்கப்பட்டார் அளவுக்கு அதிகமாக சொத்து குவிப்பு வழக்கு அப்படின்றது தான் கேஸு அதை சரியாக கையில் எடுத்தார் சுப்பிரமணிய சாமின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஆனால் சமீப கால அரசியலில் பேசக்கூடியவங்களாக இருக்கட்டும் கடந்த காலங்களில் ஜெயலலிதா இருக்கும்போது பேசினவங்க நிறைய பேர் இந்த வழக்கை திமுக தான் பழிவாங்கும் நடவடிக்கையை எடுத்து தான் சொன்னாங்க சுப்பிரமணிய சாமி அவங்க பெரிய அளவுக்கு விமர்சனம் பண்ணல அதே தொண்ணூத்தாறில் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் அப்போது தான் முதல் முறையாக மேயர் ஆகிறார் சென்னை மாநகரத்தின் மேயர் ஆகிறார் அப்போது அதிமுகவோட வேட்பாளர் யார் தெரியுமா யார் சந்திரலேகா சுப்பிரமணிய சாமியின் ஜனதா கட்சியோடு கூட்டணி வைத்து சந்திரலேகாவை மேயர் வேட்பாளராக அறிமுகப்படுத்தி ஜெயலலிதா சுப்பிரமணிய சாமியோட கூட்டணி வைத்தார் ஓ அப்போ எப்படி இங்கே பழிவாங்க நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் அப்போ வந்து சுப்பிரமணிய சாமியோட புகாரை வந்து இவங்க எப்படி எடுத்துக்க முடியும் இது பழிவாங்கும் நடவடிக்கைலாம் கிடையவே கிடையாது ஜெயலலிதா ஒரு ரூபா சம்பளம் வாங்கினாங்க ரைட்டுங்களா ஜெயலலிதாவோட வருமானம் சொத்து குறிப்பு வழக்குனா என்னன்றதை எளிமையாக வளர்க்குறேன் நீங்கள் இப்போ மாதம் வந்து ஆயிரம் ரூபாய் நீங்கள் சம்பளம் வாங்குறீங்கன்னா இதில் வந்து ஐநூறுரூபா நீங்கள் செலவு பண்ணுவீங்க உங்களோட உணவு ஸ்கூல் எஜுகேஷனு வாகன செலவு அது இதெல்லாம் ஐநூறுரூவா செலவு பண்ணிடுறீங்க இந்த ஐநூறுரூபாய்க்கு நீங்கள் ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குனீங்கன்னா இது உங்கள் வருமானத்திற்குள்ளே உள்ள சொத்து ஏன்னா ஆயிரம் ரூபாய் ஐநூறுரூவா செலவு பண்ணிடுறீங்க மீதி ஐநூறுரூபாவில் நீங்கள் ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குறீங்க ஆயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்கிட்டு ஐநூறுரூபாய் செலவு பண்ணிட்டு பத்தாயிரரூவா ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கியிருந்தீங்கன்னா அது வருமானத்துக்கு அதிகமான சொத்து தானே கட்டாயம் ஜெயலலிதாவுக்கு அந்த தொண்ணூற்றி ஒன்றுலேருந்து தொண்ணூற்றி ஆறு வரைக்குமான செக் பீரியடுன்னு சொல்லுவாங்க அதை அந்த காலகட்டத்தில் ஜெயலலிதாவின் மொத்த வருமானம் ஒன் ஒன்றரை கோடி செலவு அஞ்சரை கோடி சொத்து அறுபத்தாறு புள்ளி அஞ்சு கோடி கணக்கு போட்டுக்கோங்க ஒரு ரூபா சம்பளம் ஒரு ரூபா சம்பளம் நான் இப்போ சொன்னேன் இல்லை தொடக்கத்தில் ஒரு ரூபா சம்பளத்துக்கு போதும் முழு சம்பளம் வாங்கியிருந்தால் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கும் அப்படின்ட்டு இந்த அம்மாவும் இந்த கேஸ்லேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு என்னென்னமோ வந்து இதெல்லாம் பண்ணி பார்த்தாங்க ஹைதராபாத்தில் நான் வந்து திராட்சை தோட்டம் வச்சுருக்கேன் அதுலேருந்து எனக்கு வருஷத்துக்கு நாற்பது லட்ச ரூபா வருமானம் வந்துச்சுலாம் சொன்னாங்க அங்கே ஹைதராபாத்தில் இருக்கக்கூடிய விவசாயத்துறை அதிகாரிகள் இருப்பாங்கள்ல அவங்ககிட்ட கேட்டால் ரெண்டு வருஷமாக இங்கே பஞ்சம் ஒன்றுமே விளையில அப்படின்றத சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் ஜெயலலிதா கட்டிய கட்டுமானத்துக்கெலாம் வந்து இலவசமாக எங்களுக்கு செங்கல் கொடுத்தாங்க செலவே ஆகலை அப்படின்லாம் சொன்னாங்க செங்கல் எங்கே வாங்கினாங்கன்றதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இந்த சொத்து குறிப்பு வழக்கில் மிகப்பெரிய சிக்கலை ஜெயலலிதா உருவாக்கியது அந்த வளர்ப்புமகன் திருமணம் அதில் பண்ண செலவை இவங்களால் கணக்கே போட முடியல அதுக்கு ஏ ரகமான எம் எஸ் விஸ்வநாதெல்லாம் இசை கச்சேரி நடத்தினார்கள் மூன்று நாட்கள் நடந்தது அந்த திருமணம் அவங்கெல்லாம் வந்து மனது விரும்பியாக வந்து இசை கச்சேரி நடத்திருப்பாங்க மிரட்டி நடத்தப்பட்டார்கள் ஏ ரகமெல்லாம் எனக்கு இவ்வளோ கொடுத்தாங்கன்றது வந்து உண்மை சொல்லிட்டார் இந்த இசை கச்சேரி நடத்துறதுக்கு எனக்கு இவ்வளோ இப்போ இந்த செலவெல்லாம் நீங்கள் கணக்காட்டும்ல சரி செலவு அப்போது இருந்த ப பல்வேறு நகை கடைகள் வாங்கிய நகை அந்த நகை கடையில் பில்லு போட்டு வச்சுருக்காங்க அது அண்டு பல பேருக்கு பத்திரிகை கொடுக்கும்போது வெள்ளித்தட்டில் பட்டுப்புடவைகளோடு கொண்டு போய் கொடுத்தாரு அந்த வெள்ளித்தட்டெலாம் எங்கே வாங்கினாங்கன்றது வந்துடும்ல இதெல்லாம் சேர்த்து போது பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சரை கோடி ரூபாய் செலவு ஐந்தாண்டு காலத்தில் அறுபத்தாறு புள்ளி அஞ்சு கோடிக்கு நீங்கள் என்ன பதில் சொல்லுவீங்க தொண்ணூற்றி ஒன்று டு தொண்ணூத்தாறு அந்த ஆட்சி காலத்தில் நடத்தப்பட்ட அந்த ஊழலாக இருக்கட்டும் அத்துமீறின சில செயல்களாக இருக்கட்டும் அதுதான் இருபது வருஷம் கழித்து அவங்க வந்து
இது இப்போ இதெல்லாம் பரிசாக கொடுத்தார் அந்த சொத்துக்கள் எல்லாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க கலைஞர் எதுக்கு கொடுத்தாருன்றதையும் சேர்த்து சொல்லுங்க அப்படின்றது மட்டும் அந்த மாதிரி போனாங்க ஜெயலலிதா அந்த கைதுக்கு பிறகு ரொம்ப டிமாரலைஸ் ஆகிட்டார் தெர் இஸ் நோ டவுட் நான் அதை சொன்னேன் இல்லை சிறையில் வந்து அந்த இது அப்படின்றதுலாம் இது வந்து அவர் ரொம்ப டிமாரலைஸ் ஆகிட்டார் தொண்ணூத்தாறுல ஷி வாஸ் அபவுட் டு குவிட் பாலிடிக்ஸ் தொண்ணூத்தாறு இல்லை இந்த ஆட்சி தோத்த உடனே தேர்தலில் தோத்த உடனே வந்து அவர் அது அரசியல் விட்டு போயிடலாம் அப்படின்ட்டாரு அப்போது வந்து சன் டிவியில் இருந்த ரவி பெர்னாடு வந்து நேருக்கு நேர்னு ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தி கொண்டிருந்தான் நினைக்கிறேன் பின்னாளில் தான் வீரபாண்டி வீரபாண்டி நடத்தினாரு அப்போ ரவி பெர்னாடோட சனிக்கிழமை சனிக்கிழமை நடக்கும் நேருக்கு நேர்னு நினைக்கிறேன் அந்த நிகழ்ச்சி ஒவ்வொரு வாரமும் அதிமுகல இருந்து விலகி அந்த நால்வரணி இருக்காங்களா அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலகிக்கிட்டே வர்றாங்க ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொருத்தர் வந்து அதிமுக என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றது அந்த தேர்தல் முடியும் தருவா என்பதால் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் ஒரு பேட்டி வரும் நான் சன் டிவி ஃபைனஸ்ட் ஜேர்னலிஸ்டம் அந்த பேரில் பண்ணாங்கன்னு சொன்னேன் அதில் வந்து ரவி பண்ணால் ரொம்ப அழகாகவே கேள்வி கேட்பார் ரொம்ப கேள்வி கேட்டு அவற்ற முகத்தெல்லாம் ரொம்ப சீரியஸாக வச்சுக்கிட்டு கேட்பார் கேட்கும்போது அவங்க என்னென்னலாம் நடக்குது எல்லாமே அந்த சக்தி தான் இயக்குது இங்கே சொத்து வாங்கினாங்க அங்கே சொத்து வாங்கினாலும் பேட்டி கொடுப்பாங்க ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் அரசியலையை கூர்ந்து கவனிப்போர் அந்த பேட்டிக்காக காத்திருப்பார்கள் இந்த வாரம் யார் கெஸ்ட்டுன்றதை சஸ்பென்ஸாக வச்சுருப்பாங்க அப்படிலாம் பண்ணாங்க அந்த ரபி பெர்னாடு வந்து பின்னாளில் வந்து விஜய் டிவி தொடங்கப்படுவதற்கு முன்னாடி ஜிஇசின்னு ஒரு சேனல் சேனல் இருந்துச்சு கோல்டன் ஈகிள் கம்யூனிகேஷன் ஒரு சேனல் ஒன்று இருந்துச்சு சரி அந்த சேனலாக இல்லை நிலா டிவியான்னு எனக்கு சரியாக மூன் டிவியான்றது எனக்கு சரியாக நினைவில்லை ஜெய இவர் போய் போயஸ் கார்டனிலே போய் ரபி பெர்னாட் அவர்கள் ஜெயலலிதாவை பேட்டி எடுக்கிறார் அப்போ சன் டிவியில் இருந்த அந்த வேகம் ரபி பண்ணாட்டு இல்லை இட் வாஸ் அ வெரி சாஃப்ட் இன்டர்வியூ பின்னால் அவர் எம்பியாக கூட ஆனார் அதான் அதான் சொல்ல வரேன் அவங்க போய் பேட்டி எடுக்கும்போது தான் அவங்க அவர் வச்ச ஒன் ஆஃப் தி கொஸ்டின்ஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து எல்லாரையும் வந்து காலில் விட வைக்கிறீங்கன்ட்டு உங்கள் மேலே இந்த மாதிரி புகார் இருக்கேன்னு சொல்லும்போது ஜெயலலிதா அதற்கு சொன்ன பதில் வந்து அவர்கள் ஆண் நான் ஒரு பெண் நான் எப்படி அவர்களை பிடிச்சி நீங்கள் எந்திரிங்கன்ட்டு தூக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னார் ஆனால் இனிமேல் யாரும் காலில் விடாதீங்கன்னா அப்போ ஒரு அறிவிப்பு வெளியிட்டதாக எனக்கு நினைவு அப்போ அந்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துல சோதனை நடத்தின பிறகு ஜெயலலிதாவும் சசிகலாவும் இந்த ஒட்டியானம் போட்டுட்டு இருக்கிறது வீட்டில் இருந்து கைப்பற்றப்பட்ட தங்க நகைகள் இதெல்லாம் வந்த உடனே ஜெயலலிதா இனி நான் நகையே அணிய மாட்டேன் அப்படின்ட்டு ஒரு சபதம் எடுத்தார் அந்த சமயத்தில் தான் முதல் முறையாக சசிகலா வீட்டை விட்டு வெளியேற்றப்படுகிறார் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாளில் ஜெயலலிதா எல்லா நகையும் அணிய ஆரம்பிச்சிட்டாரு கையில் ஒன்றரை கோடி ரூபாய் ரெண்டு கோடி ரூபாய் வாட்சு இது அவர் யூஸ் பண்ணுற அந்த லெதர் ஹேண்ட் பேக்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதோட விலையெல்லாம் ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் இருக்கும் அதெல்லாம் திருப்பி மாறிட்டா அதுக்கப்புறம் காலில் உள்ளதில் தான் நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அந்த காலில் உள்ளதெல்லாம் பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சு தயார் தொட்டு கும்பிட்ற லெவலுக்கு போச்சுன்றதையும் நம்ம பின்னாடி பார்க்குறோம் அந்த ரபி பர்னாடை எப்படி ராஜ்யசபா எம்பி கொடுத்து அதுக்கப்புறம் ரபி பர்னாடு எங்கே இருக்கிறார் என்பதே உங்களுக்கு தெரியவில்லை இதே போல் கே பி சூடியில் டெல்லிக்கு வரைக்கும் போய் சண்டை போட்டார்ல அவர் பத்து ஆண்டுகள் ஜெயா டிவியில் செய்தி ஆசிரியராக இருந்தார் ஜெயலலிதாவை யார் யாரெல்லாம் எதிர்த்தாங்களோ அவர்களை பணிய வைத்து தன் காலில் விழ வேண்டும் என்பது ஜெயலலிதா வந்து மிக மிக குறிப்பாக இருந்தார் சார் பல நேர்வுகளில் அவர் வெற்றியும் கண்டிருக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி டூ தொண்ணூத்தாறு ஜெயலலிதாவின் ஆட்சி ஒரே வாரத்தில் சொல்லணும்னா எப்படி சொல்லுவீங்க ஒரே வாரத்தில் சொல்லணும்னா தமிழகம் சந்திக்காத கொடுங்கோல் ஆட்சி அப்படின்றத நான் சொல்லுவேன் துளியும் தயக்கம் இல்லாமல் சொல்கிறேன் சரி அவர் ஜெயலலிதாவுக்கு நம்ம இவ்வளோ தப்பு பண்ணியிருக்கோம் நம்ம பண்ண சொத்து குவிப்பு குவிப்பு வழக்கு மற்றும் ஊழல்களுக்காகத்தான் நாம் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறோம் என்றபதை ஜெயலலிதா உணர்வே இல்லை சரி ஜெயலலிதா வந்து தொண்ணூற்றி எட்டில் வந்து அந்த பாராளுமன்ற மக்களவை தேர்தல் நடக்கும்போது ஜெயலலிதா அவர்கள் வந்து மேடைகளில் பேசியது பிரச்சார கூட்டத்தில் வந்து வேறு எந்த விஷயத்தையும் பேசலை என்னை இருபத்தேழு நாட்கள் சிறையில் வைத்த இந்த கருணாநிதி நான் சும்மா விட மாட்டேன் இதைத்தான் பிரச்சாரமாக வச்சார் அவர் அதை வந்து ஒரு பனிஷ்மெண்ட்டாக எடுத்துக்கிட்டதான் வந்து எனக்கு பனிஷ்மெண்ட்டாகவோ இல்லை ரிக்ரெட் பண்ணதாவோ எனக்கு தெரியவே இல்லை சரி அவர் வந்து தொண்ணூத்தெட்டில் வந்து வீதி வீதியாக போய் பிரச்சாரம் பண்ணது என்னை இருபத்தெட்டு நாட்கள் இருபத்தேழு நாட்கள் சிறையில் வைத்த இந்த கருணாநிதி என்னை அரசு பண்ண காவல்துறை அதிகாரிகள்லாம் சும்மா விட மாட்ட கடவாட்டு தான் பேசினார் அந்த தேர்தலில் பதினெட்டு எம்பி ஜெயிச்சார் அவர் அதற்கப்புறம் தான் திமுக வந்து சரி நம்ம இதை ரொம்ப அக்ரெசிவாக புஷ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்துச்சு அவர் ஜெயலலிதா அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டலில் டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி பதினாலில் இறக்கும் வரை திருந்தியதாக நான் நம்பவில்லை நிறைய விஷயம் பேசியிருக்கோம் தொண்ணூத்தி தொண்ணு டூ தொண்ணூத்தாறில் ஜெயலலிதாவினுடைய ரூல் சட்டம் அவங்க முத முறையாக முதல்வர
அங்கே வந்து அந்த தேவேந்திர குல ம மக்கள் வசிக்கும் பகுதிகளில் பேருந்துகளை நிற்க விட மாட்டார்கள் அப்போ வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு சின்ன சின்ன உரசல் இந்த ஒரு 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 பஸ்ஸு கண்டக்டரையோ டிரைவரையோ வந்து முக்கலத்தூர் சமூக மக்கள் வந்து அடித்து விடுகிறார்கள் அடித்து விட்டோன்னா பதில் தாக்குதல் வந்து இவர்கள் நடத்துகிறாங்க நடத்தினோடனே அந்த சுச்சுவேஷன் அப்படியே ஒரு கணிஞ்சு வந்து அது நெருப்பாக வெடிக்கக்கூடிய சூழல் ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது கொண்டே இருக்கிறது ஆனால் சசிகலாவும் முக்கலத்தூர் சமூகத்தை சேர்ந்தவர் என்பதால் சசிகலா உத்தரவின்படி அதிகாரிகள் அந்த வன்முறை கட்டுப்படுத்துவதற்கு எந்த விதமான நடவடிக்கையும் எடுக்கவே இல்லை அந்த ஊரில் வந்து இன்னொன்று வந்து பிரிட்டிஷார் பேரழில் கட்டைய வந்து ஒரு ஓடையோ ஒரு குளமோ வந்து அந்த பகுதியில் விவசாயம் செய்வதற்கும் வந்து ஒரு பெரிய அளவில் உதவி செய்ததுனால் மற்ற அந்த மாவட்டத்திலேயே வந்து கொடியங்குளத்தை சேர்ந்த ம மக்கள் குறிப்பாக தலித் மக்கள் தேவேந்திர சமுதாயத்தை சேர்ந்த மக்கள் வந்து மிகவும் வசதியாக இருக்கிறார்கள் எல்லாருமே வெளிநாட்டிலேருந்து இருக்காங்கன்றதுனால உங்களுக்கு நைன்டி ஃபைவ்க்குலாம் பிறகு தானே இந்த லெபலைசேஷனுக்கு பிறகு எல்லா டிவி அது இதெல்லாம் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிச்சு அப்போல்லாம் உங்களுக்கு தொண்ணூறுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபாரின் குட்டுன்னா வந்து உங்களுக்கு பர்மா பாஸ் அதில் போயிட்டு இந்த வாங்கிட்டு வரதுன்னா உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆடம்பரமாக இருக்கும் அந்த தேவேந்திர குழு மக்கள் வீடுகள் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா கலர் டிவி விசிஆர் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லா வசதிகளோடும் இருக்கிறார்கள் அப்போ வந்து ஒரு சிறு மோதலில் வந்து ஒரு வழக்கை விசாரிப்பதற்காக நான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காவல்துறை அதிகாரிகள் நானூறு பேர் காவல்துறை காவலர்கள் உட்பட காவல்துறையினர் நானூறு பேர் போய் காலை பத்தே காலுக்கு தொடங்கிய தாக்குதல் மதியம் மூன்றரை மணி வரை நடந்தது அதை வந்து தடுக்க தவறிட்டாங்க தடுக்க தவறிட்டாங்க மூன்றரை மணி வரை நடக்குது அண்ட் அந்த 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 சமூக மக்களின் வீடுகளில் புகுந்து இந்த குறிப்பாக இந்த எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ் இருக்குங்களா வண்ண தொலைக்காட்சி விசிஆர் அது இது வாகனங்கள் அனைத்தும் கொளுத்தப்படுகின்றன அந்த இளைஞர்கள் வந்து வெளிநாட்டுக்கு போகிறது வெளிநாட்டுக்கு போய் தானே பல பேர் வேலை செய்கிறாங்க அவர்கள் பாஸ்போர்ட்டுகள் கொளுத்தப்பட்டன அந்த ஊர் மக்கள் குடிநீருக்கு பயன்படுத்தும் கிணற்றில் காவல்துறை விஷத்தை ஊற்றியது இது எல்லாமே அப்போ வந்து முதல் ஒரு அலுவலகத்தில் ஜெயலலிதா ஒரு சசிகலாவின் உறவினரான பன்னீர்செல்வம் என்று ஒரு அதிகாரி அப்போது பணியாற்றினார் ரொம்ப இது பரபரப்பானவனே அரசாங்கம் வந்து இவர்களுக்கு மக்களுக்கு நஷ்டஈடு தருது அதுக்கு பிறகு வந்து கோமதி நாயகம் என்ற ஒரு நீதிபதி தலைமையில் ஒரு விசாரணை ஆணையத்தை வந்து அமைக்கிறாங்க அந்த விசாரணை ஆணையம் ஒரு சில தரப்பு காவல்துறை அதிகாரிகளை மட்டும் விசாரித்தது இது வந்து இந்த விசாரணை ஒருதலை பட்சமாக இருக்கிறது அப்படின்றதுனால தலித் மக்கள் வந்து அந்த விசாரணை ஆணையத்தையே புறக்கணித்து விட்டார்கள் அந்த விசாரணை ஆணையம் இறுதியில் வந்து அரசு சாட்சிகள் சில முக்கலத்தூர் சமூகத்தை சேர்ந்த மக்களை மட்டும் விசாரித்து விட்டு காவல்துறை எந்த விதமான வன்முறையிலும் ஈடுபடவில்லை என்று அறிக்கை வந்து அரசுக்கு அளித்தார்கள் இது போன்ற வன்முறைகள் எல்லாம் ஜெயலலிதா பீரியட்ல இது நடந்துச்சு சசிகலாதான் இதற்கு இயக்குனர் எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த முக்கலத்தூர் சமூக மக்களுக்கு கல்வியிலும் பொருளாதார வசதியிலும் இவர்கள் வந்து இவ்வளவு வசதியா இருக்காங்களே அந்த லோக்கல் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு பெருசா இருந்துச்சு அந்த சமயத்தில் தான் கள்ளர் மறவர் தேவர் என்று அழைக்கப்பட்ட மக்களை முக்கொழுத்தோர் என்று ஒரே சமூகமாக அழைப்போம் என்று ஜெயலலிதா அறிவிப்பு வெளியிட்டதும் அந்த தொண்ணூத்தி ஒன்று தொண்ணூற்றி ஆறு காலகட்டத்தில் தான் சென்னை அண்ணா சாலையில் பசும்பொன் முக்ரா முத்துராமலிங்க தேவரின் சிலையை நிறுவப்பட்டதும் அந்த காலத்தில் தான் இதெல்லாம் வந்து சசிகலாவோட உத்தரவு இல்லாமல் ஜெயலலிதா எதுக்கு இதை செய்ய போகிறாங்க அவர் வந்து கர்நாடகத்தை சேர்ந்த ஒரு பார்ப்பனர் அவருக்கு என்ன அந்த சமூக மக்கள் மீது அக்கிற அப்போது சசிகலாவோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எந்த அளவுக்கு ஜெயலலிதா மேலே இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் வந்து மக்கள் அந்த காலகட்டத்தில் உணர்ந்து கொண்டார் சரி நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருக்கோம் தொண்ணூற்றி தொண்ணூ டூ தொண்ணூத்தாறு அப்படியே கண் முன்னாடி கொண்டு வந்திருக்கோம்னு நினைக்கிறோம் நிறைய மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்கிறத பார்ப்போம் நேரில் வந்து பேசியமைக்கு நன்றி சார் வணக்கம் நன்றி நேர்களை மீண்டும் ஒரு வரலாற்று தினம் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்